അന്തരകളുടെ സമാപന രാത്രിക്കായി ഞാൻ രക്ഷകനെ വാഴ്ത്തുന്നു സുദീർഘമായ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും അശ്രാന്തമായ പരിശ്രമങ്ങളുടെയും ഫലമായി ഈ മൂന്ന് ദിന മൂന്ന് രാത്രി സന്ധ്യാവേളകളിൽ മനോഹരമായ കുടിവരവുകൾ ദൈവം നമുക്കൊരുക്കി തന്നല്ലോ ഇതിന്റെ പിമ്പിൽ രാത്രികളെ പകലാക്കിയതും അധ്വാനങ്ങളെ ആനന്ദമാക്കിയതുമായ അനുഭവങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിമ്പിലുണ്ട് അർത്ഥം കൊണ്ടും ആരോഗ്യം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ഇതിന്റെ പിമ്പിൽ അധ്വാനിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ സന്ധ്യാവേളകളിലെ ശബ്ദ പ്രഘോഷണങ്ങളോടും മറ്റ് അസൗകര്യങ്ങളോടുമൊക്കെയും യാതൊരു വിമുഖതയും കൂടാതെ സഹകരിക്കുകയും മറ്റെല്ലാ വിധമായ സഹായ സഹകരണങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി നീട്ടുകയും ചെയ്ത എല്ലാ ദേശനിവാസികളോടും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദ്യമായ നന്ദിയും ഈ സമയം അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലവും കർത്തൃസന്നിധിയിലാകതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ചാരത്തും ദൂരത്തുമായി ഈ ശബ്ദസീമയിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യതിരുനാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു വളരെയേറെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇതിന്റെ പിമ്പിലുണ്ട് പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയും പരിതസ്ഥിതികളുമായി ഈ യോഗത്തിന്റെ മുൻദിനങ്ങൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു തിരുവചനത്തെ ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു സഭാ പ്രസംഗികളുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കാറ്റിനെ വിചാരിക്കുന്നവൻ വിതയ്ക്കുകയില്ല മേഘങ്ങളെ നോക്കുന്നവൻ കൊയ്യുകയുമില്ല കാറ്റിനെ വിചാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിതയ്ക്കുകയില്ലായിരുന്നു പ്രതികൂലത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെവി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിവരവ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തുകയില്ലായിരുന്നു പ്രതികൂലത്തിന്റെ കാറ്റുകളെയോ പ്രകൃതിയുടെ വിക്ഷോഭങ്ങളെയോ നോക്കിക്കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഈ കൂടിവരവുകൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അതിലുപരിയായി പ്രപഞ്ചത്തിനും പ്രകൃതിക്കും മീതെ ഉന്നതനായിരിക്കുന്ന രക്ഷകന്റെ കൺകളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിയതുകൊണ്ടും അവന്റെ വിരിയപ്പെട്ട ചിറകുകളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിയതുകൊണ്ടുമാണ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലവും സന്തോഷത്തോടെ ഈ കൂടിവരവിന്റെ സമാപന രാത്രിയിലും ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് നിറഞ്ഞ നന്ദിയോടെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഉണർത്തിക്കൊള്ളട്ടെ ഇതിന്റെ കൊയ്ത്തിനെ കുറിച്ചും ധൈര്യത്തോടുകൂടി പറയാം മേഘങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ കൊയ്യുന്നത് അപ്പത്തെ വെള്ളത്തിന്മേൽ എറിഞ്ഞാൽ ഏറിയ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം പോലെ അയക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ നിശ്ചയത്തോടുകൂടെ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ വചന പ്രഘോഷണത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മുടെ ധ്യാനം ആരംഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിഞ്ഞ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വായിച്ച അതേ തിരുവഴുത്തിനെ നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം മുപ്പത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യം ദൈവമേ നിന്റെ ദയോ എത്ര വിലയേറിയത് മനുഷ്യപുത്രന്മാർ നിന്റെ ചിറകിൻ നിഴലിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാർ നിന്റെ ചിറകിൻ നിഴലിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ചിറകുകൾ എന്ന വിഷയത്തെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിലും നാം ധ്യാനിച്ചത് പ്രധാനമായി ഒന്നാം രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ചിറകുകളുടെ സവിശേഷതകളെ നാം കണ്ടു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രി കാലം ദൈവത്തിന്റെ ചിറകുകളെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനത്തെ നാം കാണുകയുണ്ടായി ദൈവത്തിന്റെ ചിറകുകളെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം നാം കാണുമ്പോൾ ആ ചിറകിന്റെ കീഴേ ഒരു മനുഷ്യ കരം ഉള്ളതായി നാം കണ്ടു എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യ കരം അവിടെ കാണുന്നതിന്റെ അർത്ഥം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കരം ആ ദൈവത്തിന്റെ ചിറകിൻ കീഴിലുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരുന്ന ഒരു കരം ആ ചിറകിന്റെ കീഴിലുണ്ട് ആഹാബിന്റെ രഥങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ ഏലിയാവിനെ കൊണ്ടുപോയതുപോലെ അധികാരത്തിനും രാഷ്ട്രീയതയ്ക്കും സമ്പത്തിനും മുൻപായി ഒരു ദൈവവൈതലിനെ വഴി നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവ കരങ്ങൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ ചിറകൻ കീഴിലുണ്ട് സകല ജഡത്തിനും തൃപ്തി വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം നന്മകൾ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൃക്കയാണ് ആ ചിറകിന്റെ കീഴിലെ തിരുക്കരമെന്ന് 
കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നാം കാണുകയുണ്ടായി ആ കരം കൃപ പകരുന്ന കരമാകുന്നു എന്ന് നാം പഠിച്ചു ആ ചിറകിന്റെ കീഴെ ഒരു മനുഷ്യ കരം നാം കണ്ടു രണ്ടാമതായി ആ ചിറകിന്റെ ശബ്ദത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കാതോർക്കുമ്പോൾ ആ ചിറകിൽ മൂന്ന് വിധ ശബ്ദങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് തെരുവെള്ളത്തിന്റെ വലിയ വെള്ളം വെള്ളങ്ങളുടെ ഇരച്ചിൽ രണ്ട് സർവശക്തന്റെ നാഥം മൂന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ആരവം വെള്ളങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ജാതികൾ വംശങ്ങൾ ഭാഷകൾ പുരുഷാരത്തെ കാണിക്കുകയാകുന്നു ആകയാൽ അത് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജഡപ്രത്യക്ഷത മാനവരാശിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പാകുന്നു രണ്ടാമതായി ആ ചിറകിൽ നിന്നുളവായ ശബ്ദം സർവശക്തന്റെ നാഥമാണ് അത് യഹോവയുടെ സൈന്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നതിനു മുൻപേ ഉണ്ടാകുന്ന മേഘനാഥമാണ് അത് കർത്താവിന്റെ ഗംഭീര നാഥമാണ് അത് സഭയുടെ ഉത്പ്രാപനമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യ പ്രത്യക്ഷതയാണ് മൂന്നാമത് ചിറകുകളിന്റെ ശബ്ദത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് സൈന്യങ്ങളുടെ ആരവമാണ് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയാണ് അത് യഹൂദന്റെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് എന്ന് നാം പഠിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ ദർശനത്തിന് സമാനമായ മറ്റൊരു ദർശനത്തെ നാം യഹസ്കേൽ പ്രവചനം പത്താം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു എന്നാൽ ആ ദർശനം ക്രിസ്തുവിന്റെ സാദൃശ്യമല്ല അത് സഭയുടെ സാദൃശ്യമാകുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടു കാരണം ആ ചിറകു ആ ചിറകുകളുടെ ദർശനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു മുഖരൂപം വ്യത്യസ്തമാകുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടു ആ ചിറകുകളെ നാം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി പഠിച്ചു ഒന്ന് വേർപാടിന്റെ പ്രാവിന്റെ ചിറകുകളും രണ്ട് ദൈവശക്തിയുടെ കഴുകിൻ ചിറകുകളും എന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ എന്നാൽ ആ ചിറകുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്ത് ആ ദർശനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഒന്നാമത് കണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദർശനത്തിന് സമാനമായി ഈ ദർശനത്തെ കാണുന്നു ഇത് ദൈവസഭ ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതാണ് ഈ കെരൂപുകളുടെ മേൽ കടന്നു വന്നതായ തേജസ് യഹൂദന്റെ ഭ്രംശത്താൽ എറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ എറുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ തേജസാണ് ഈ കെരൂപുകളുടെ മേൽ വന്നത് എന്ന് നാം കണ്ടു യഹൂദന്റെ ഭ്രംശം ജാതികളുടെ നിരപ്പിനും അവന്റെ ലംഘനം ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്തുമായി തീർന്നുവെന്ന് നാം കാണുകയുണ്ടായി എന്നാൽ യഹൂദന്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി കടന്നു പോകുന്നതിനെ നാം കണ്ടു ഒന്നാമതായി ദൈവിക നിയമപ്രകാരം സീനായ്മലയിലെ കൽപ്പന പ്രകാരം മോശ പൊന്നുകൊണ്ട് അടുപ്പ പണിയായി ഉണ്ടാക്കിയ കെരൂപുകളിൽ കെരൂപുകൾക്ക് കെരൂപുകളുടെ മീതെ നിന്ന് കൃപാസനത്തിന്റെ മീതെ നിന്ന് അന്തർമന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉയർന്നു പൊങ്ങി അത് ഉമ്മരപ്പടിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കാലാന്തരത്തിൽ ഉമ്മരപ്പടിയിൽ നിന്ന് ദൈവാലയത്തെ പൂർണമായും ആ മഹത്വം വിട്ടുപോയി ഒരു ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു ദൈവ വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർമന്ദിരത്തിൽ ഒരു ദൈവമഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം വ്യക്തിപരമായി ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചില കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ആലയ ത്തിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പൂർണമായി ദൈവമഹത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് നാം കാണുകയുണ്ടായി ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാൽ ഇതിനോട് സമാന്തരമായി മറ്റൊരു ദർശനം കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു ആ വിഷയം പറഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ടും അത് ചാർട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ലഘുവായി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നാല് ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മുഖങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് ഒന്ന് യഹസ്കിയൽ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ട് യഹസ്കിയൽ പ്രവചനം പത്താം അധ്യായം മൂന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം യഹസ്കിയൽ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം ക്രിസ്തുവിന് നിഴലും യഹസ്കിയൽ പ്രവചനം പത്താം അധ്യായം സഭയ്ക്ക് നിഴലുമാകുന്നു എന്നാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെയും നാല് ജീവികളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇവിടെ നാം നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു ചിത്രത്തെ കാണുവാൻ കഴിയും ഇത് ഒരു ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയാണ് ഇവിടെ മരതകത്തോട് സദൃശമായ ഒരു പച്ചവില്ലും അതിന്റെ നടുവിൽ സൂര്യകാന്തത്തിനും പത്മരാഗത്തിനും തുല്യനായ ഒരുവനിരിക്കുന്ന സിംഹാസനവും ആ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും പൊൻകിരീടങ്ങൾ ധരിച്ച് വെള്ളവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും അവരുടെ മുൻപാകെ പളങ്കിനൊത്തെ ഒരു കണ്ണാടിക്കടലും അതിന്റെ മുമ്പിൽ 
ഏഴ് ആത്മാക്കളായ ഏഴ് ദീപങ്ങളും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർക്കും ആ സിംഹാസനത്തിനും ഇടയിലായിട്ട് നാല് ജീവികളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആ നാല് ജീവികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആറാറ് ചിറകുകൾ ഉള്ളതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ പറയുന്ന ജീവികൾ യഹസ്കേൽ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നതായ ജീവികളല്ല കാരണം യഹസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ ദർശനത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീവികൾക്ക് നാല് ചിറകുകളാണുള്ളത് രണ്ടുകൊണ്ട് ശരീരം മറച്ചിരുന്നു രണ്ടുകൊണ്ട് വിടർത്തി ഒന്നിനോടൊന്ന് തൊട്ടിരുന്നു എന്നാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ഈ ജീവികൾക്ക് ആറ് ചിറകുകൾ ഉള്ളതായി കാണുവാൻ കഴിയും വീണ്ടും യഹസ്കേൽ പ്രവചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ജീവിക്ക് നാല് മുഖങ്ങൾ ഉള്ളതായി കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ ജീവികളെ പഠിക്കുമ്പോൾ യഥാക്രമം കാളമുഖം മനുഷ്യമുഖം കഴുകുമുഖം സിംഹമുഖം എന്നോ നാം യഹസ്കേൽ പ്രവചനം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യഥാക്രമം കെരൂപമുഖം മനുഷ്യമുഖം സിംഹമുഖം കഴുകുമുഖം എന്നിങ്ങനെ നാല് മുഖങ്ങൾ ഒരേ ജീവിയിൽ തന്നെ ഉള്ളതായി കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ യഹസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ ചിത്ര ദർശനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വിശുദ്ധ യോഹന്നാന പോസ്ലൻ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ കാണുന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ സ്വർഗം തുറന്ന് ഇവിടെ കയറി വരിക മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവ ശബ്ദം കേട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന യോഹന്നാന പോസ്ലൻ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടതായ നാല് ജീവികൾ സിംഹാസനത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർക്കിടയിലും കണ്ടതായ നാല് ജീവികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നാല് ജീവികൾക്കും ഓരോ മുഖങ്ങളായിരുന്നു നാല് വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് സിംഹമുഖം രണ്ട് കാളമുഖം മൂന്ന് മനുഷ്യമുഖം നാല് കഴുകുമുഖം എന്നിങ്ങനെ നാല് മുഖങ്ങളായിരുന്നു ഓർത്തുകൊള്ളണമേ യഹസ്കേൽ പ്രവചനത്തിൽ ഒരു ജീവിക്ക് നാല് മുഖങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ജീവിക്ക് ഒരു മുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹനാൻ ഇങ്ങനെ നാല് സുവിശേഷങ്ങളാകുന്നുവെന്ന് എന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നറിയുകയില്ല ഈ ദർശനത്തിലേക്ക് കടന്നു ഇത് പുതിയ നിയമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ദർശനമല്ല നാം അവിടേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണാടിക്കത്ത പളങ്കുകടൽ കാണുവാൻ കഴിയും അത് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏഴ് ദീപങ്ങൾ അവിടെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും അതും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അതിന് ആത്മീകമായ ചില മർമ്മങ്ങളും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അതാരാകുന്നുവെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം വിശുദ്ധന്മാരുടെ സ്ഥാനങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കാണിക്കുകയാണ് നാം ഇവിടെ ഇതിന്റെ പ്രധാനമായ ഭാഗത്തിലേക്ക് തന്നെ നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആരായിരിക്കുന്നു ഈ ജീവികൾ എന്ന് ഈ ജീവികളുടെ പ്രത്യേകത നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവികൾക്ക് ഓരോ മുഖങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയും അവർ യഹസ്കിയൽ പ്രവചനത്തിൽ കാണുന്ന ജീവികളുടെ പൂർണ്ണത ഉള്ളവരല്ല അവർക്ക് ഓരോ മുഖങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ആരെ കുറിച്ചാകുന്നു എന്ന് നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എബ്രാഹ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ന്യായപ്രമാണ വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു അവർ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിച്ചില്ല രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരുന്നതായ രക്ഷ കൊണ്ടുള്ള പൂർത്തീകരണം പ്രാപിക്കാതിരുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് അത് ന്യായപ്രമാണ വിശുദ്ധന്മാരാ ആകയാലാകുന്നു അവരുടെ പൗരോഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് അബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് ലേവിയ പൗരോഹിത്യത്താൽ സമ്പൂർണത വന്നു എങ്കിലെന്ന് ആകയാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പൗരോഹിത്യം കൊണ്ട് സമ്പൂർണത വന്നിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല പഴയ നിയമ ന്യായ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്ന മോശൈക ന്യായ പ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ ന്യായ പ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കുവാനല്ല അവയെ നിവർത്തിക്കുവാൻ പൂർത്തീകരിപ്പാൻ അത്രയോ വന്നിരിക്കുന്നത് ആകയാൽ ന്യായ പ്രമാണ കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യായ പ്രമാണം തികവ് പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല ന്യായ പ്രമാണം തികവ് പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല പൗരോഹിത്യം തികവ് പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല അക്കാലത്തെ വിശുദ്ധന്മാരും ഈ നാല് ജീവികളുടെ നാല് മുഖങ്ങളുടെ പൂർണ്ണത അവർ പ്രാപിച്ചില്ല എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ദൂതന്മാരാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദൂതന്മാരെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല ആ അധ്യായത്തിന്റെ തുടർഭാഗങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ അതിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയും ദൂതന്മാരുടെ ഒരു ശബ്ദം അതിന്റെ പിറകിൽ കേട്ടു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൂതന്മാർ ഒരിക്കലും ഈ മൂപ്പന്മാർക്ക് സിംഹാസനത്തോട് ചേർന്ന് വരികയില്ല ഈ ജീവികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ സിംഹാസനത്തിലും സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്
അതായത് യോനാഥാനെയും സൗലിനെയും കുറിച്ച് പറയുകയാണ് സൗലേ യോനാഥാനെ നിങ്ങൾ എത്രയോ ശക്തരായിരുന്നോ അവരുടെ ഓരോ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കഴുക്ക് നിങ്ങൾ കഴുകനേക്കാൾ വേഗമുള്ളവരായിരുന്നോ നിങ്ങൾ സിംഹത്തെക്കാൾ വീര്യവാന്മാരായിരുന്നോ ആകയാൽ ന്യായപ്രമാണ വിശുദ്ധന്മാരെ നാം നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഗുണമുള്ളതായി കാണുവാൻ കഴിയും ദാവീദ് പറയുകയാണ് നിന്നെ കണ്ടാൽ കഴുകനെ പോലെയിരിക്കും നിന്നെ കണ്ടാൽ സിംഹത്തെ പോലെയിരിക്കും ഇനിയും പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാരായ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവാചകങ്ങളെ പഠിക്കുമ്പോൾ മോശ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തനെ കടിച്ചു കയറുന്ന ചെന്നായയെ പോലെയും ഒരുത്തനെ മാൻപേടയെ പോലെയോ ഒരുത്തനെ പതിയിരിക്കുന്ന സിംഹി പോലെയും ഉപമിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു മുഖം മാത്രമേ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ആകയാൽ ത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരാണ് ഈ സിംഹാസനത്തിന്റെ നടു സിംഹാസനത്തിലും ചുറ്റിലുമായി കാണപ്പെടുന്ന ആറ് ചിറകുകളുള്ള ഓരോ മുഖങ്ങളുള്ള നാല് ജീവികൾ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആ വിഷയം ഇതിനോട് അനുബന്ധമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് മാത്രം ഇന്നലെ രാത്രിയിലെ സമയ ദൗർലഭ്യം കൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് സന്ധ്യാവേളയിൽ അതിന്റെ സമാരംഭത്തിങ്കൽ ഓർപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നാം വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് ദൈവമേ മനുഷ്യപുത്രന്മാർ നിന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യപുത്രന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ കാരണം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ചിറകുകൾ അല്ലാതെ ചില ചിറകുകൾ ലോകത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാം ആ ചിറകുകളിലേക്ക് അല്ല ഞങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ദൈവമേ നിന്റെ ചിറകുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റു ചിറകുകൾ ഏതാണ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം മൂന്ന് ചിറകുകളെ ധ്യാനിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ബാബേൽ രാജാവായ നെബുക്കദിനേസർ മരിച്ചു നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷം എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നെബുക്കദിനേസർ രാജാവ് തന്റെ അരമനയിൽ വെച്ച് രോഗാതുരനായി മരിച്ചു അതിന് അനന്തരമായിട്ട് തന്റെ മകനായ ബേൽസസർ രാജസിംഹാസനത്തിലേക്ക് അവരോധിക്കപ്പെട്ടു രാജസിംഹാസനത്തിലേക്ക് ബേൽസസർ അവതരോധിക്കപ്പെട്ട പ്രഥമ വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേൽസസർ രാജാവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആണ്ടിൽ ഈ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ തന്റെ നിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ കിടക്കയിൽ വെച്ച് ഒരു ദർശനത്തെ കണ്ടു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആ ദർശനത്തിൽ ആകാശത്തിന്റെ നാല് കാറ്റുകൾ മഹാസമുദ്രത്തിന് നീരെ അടിക്കുന്നത് ആ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് നാല് മൃഗങ്ങൾ കയറി വരുന്നതിനെ ഇന്താൻ കാണുകയുണ്ടായി ഈ ചാത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണുവാൻ കഴിയോ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ ബേൽസസർ രാജാവിന്റെ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ നെബുക്കദിനേസർ രാജാവിന്റെ മരണത്തിന് അനന്തരമായി കൽദേ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആധിപത്യം ഏറ്റെടുത്ത ബേൽസസർ രാജാവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആണ്ടിൽ കണ്ടതായ ദർശനങ്ങളിൽ കാണപ്പെട്ടതായ നാല് മൃഗങ്ങളെ ആണ് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നാമതായി ഒരു സിംഹം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നു രണ്ടാമതായി ഒരു കരടി സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നു മൂന്നാമതായി നാല് തലകളുള്ളതായ ഒരു പുള്ളിപ്പുലി കയറി വരുന്നു നാലാമതായി ഘോരവുമായി വ്യത്യസ്തവുമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു മൃഗം കയറി വരുന്നതായി നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുക ഈ സിംഹം എന്നുള്ളത് അത് നെബുക്കദിനേശ്വർ രാജാവിനെയോ ബാബേൽ സാമ്രാജ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിന് സമാന്തരമായ സമാനമായ ദർശനമാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ നെബുക്കദിനേശ്വർ രാജാവിന് ദാനിയൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായ ദർശന ഇവിടെ പറയുന്ന സിംഹം എന്നുള്ളത് ബാബേൽ സാമ്രാജ്യത്തെ കാണിക്കുകയാണ് ആ ബാബിലോണിയൻ സാമ്രാജ്യം സിംഹങ്ങൾ സിംഹം എന്ന് വെച്ചാൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളിൽ വെച്ച് രാജാവാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആകയാൽ മൃഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ഉന്നതനായിരിക്കുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ ലോഹങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന സ്വർണം എന്നുള്ളത് അത് ബാബേൽ സാമ്രാജ്യത്തിന് തുല്യമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള തനയും ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം അതിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന സിംഹവും ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ ഏഴാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കരടി കയറി വരുന്നതിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആ കരടി കയറി വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു ആ കരടിയുടെ രണ്ട് പാർശ്വങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തുക
രണ്ടാമത് കരടിയുടെ സദൃശ്യമായ മറ്റൊരു മൃഗത്തെ കണ്ടു രണ്ടാമത് കരടിയോട് സദൃശ്യമായ മറ്റൊരു മൃഗത്തെ കണ്ടു അത് ഒരു പാർശ്വം ഉയർത്തി അതിന്റെ ഒരു പാർശ്വം ഉയർത്തിയിരുന്നു കരടി എന്ന് പറയുന്നതായ ഈ മൃഗം അത് മേധിയ മലനിരകളിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നതായ ഒരു മൃഗമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഈ കരടി എന്നുള്ള മൃഗം സിംഹത്തെക്കാൾ ഒരൽപ്പം താണ മൃഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്വർണത്തെക്കാൾ അല്പം ബലഹീനമായിരിക്കുന്ന വില കുറഞ്ഞ മറ്റൊരു ലോഹത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വെള്ളി കൊണ്ടുള്ളതായ ഒരു ഭാഗത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഈ കരടിക്ക് രണ്ട് പാർശ്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നെബുക്കദിനേശ്വറിന്റെ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റു വന്ന സാമ്രാജ്യം ഒരു സങ്കലന സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അത് മെഡോ പേർഷ്യൻ മേദിയ പാർസികളുടെ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ മേദിയ സാമ്രാജ്യം ശക്തിപ്പെട്ടില്ല മേദിയ സാമ്രാജ്യം സാധാരണമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു പാർശ്വം ഉയർന്നിരുന്നതാണ് മേദിയ പാർഷ്യ പേർഷ്യ സങ്കലന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം ശക്തിപ്പെട്ടതായിരുന്നു നമുക്ക് പോലും ചില നാളുകൾക്ക് മുൻപേ അറിയാം ഗൾഫ് നാടുകളെ മുഴുവനായും നാം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് പേർഷ്യൻ നാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആധിപത്യ ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടു വരെയും കേട്ടുകഴിയായിരുന്നു ഈ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യമാണ് ഒരു ഉയർന്നിരിക്കുന്ന പാർശ്വമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ വായിൽ മൂന്ന് വാരിയള്ളുകൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും ഈ മെഡോ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം എഴുന്നേറ്റു വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഈ മെഡോ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് ബാബിലോൺ ലീഡിയ ഈജിപ്റ്റ് എന്ന അക്കാലത്ത് പ്രസിദ്ധമായ മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളെ ഈ കരടിയായി കയറി വന്ന മെഡോ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം കീഴ്പ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം ഈജിപ്റ്റ് ഈജിപ്റ്റ് ലിഡിയ എന്ന് പറയുന്നതായ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ നിശേഷം തകർത്തുകൊണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളവനായ ദാര്യാവേഷ് ദേശത്തിന്റെ അധികാരത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിന്റെ തുടർഭാഗങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും ആകയാൽ രണ്ടാമത്തെ മൃഗം അത് കരടി അത് മെഡോ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്ന പാർശ്വം പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യമാണ് അവന്റെ വായിലിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വാരിയല്ലുകൾ യഥാക്രമം ഈജിപ്ത് ലിഡിയ ഈജിപ്ത് ലിഡിയ ബാബിലോൺ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാം മൂന്നാമതായി കയറി വരുന്നതായ ഒരു മൃഗത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാം മൂന്നാമതായി കയറി വരുന്ന മൃഗം നാല് തലകളുള്ളതായ ഒരു പുള്ളിപ്പുലിയാകുന്നു ഇത് ശക്തിവത്തായ ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് മൃഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ബലമേറിയതും വേഗതയേറിയതുമായ ഒരു ഒരു മൃഗമാണ് പുള്ളിപ്പുലി ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര അതുകൊണ്ടാകുന്ന വെള്ളിക്ക് താഴെ ദാരിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ താമ്രം കൊണ്ട് കഠിനമായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തെ കാണുവാൻ കഴിയുക ഈ പുള്ളിപ്പുലി വേഗതയേറിയതെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ താമ്രം കൊണ്ടുള്ള സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ സാമ്രാജ്യം മുഴു ലോകത്തിലും ഉള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഇത് മഹാനായ ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്ക് രാജാവായ അലക്സാണ്ടറിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ കാണിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ചുരുങ്ങിയ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് തന്റെ അറിവിലുള്ള ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെയും കരഭൂമിയെ മുഴുവൻ കീഴ്പ്പെടുത്തിയവനായിരുന്നു ഈ അലക്സാണ്ടർ രാജാവ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഈ അലക്സാണ്ടർ രാജാവിന്റെ ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന് നാല് തലകളെ കാണുവാൻ കഴിയുക എന്നാൽ തന്റെ നല്ല യൗവനത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ വേഗത്തിലുണ്ടായ ജ്വരം മുഖാന്തരം താൻ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് മരണമടഞ്ഞു അതിനുശേഷമായി തന്റെ സാമ്രാജ്യം നാല് ഭാഗങ്ങളായി തിരിഞ്ഞു തന്റെ സൈന്യാധിപന്മാരായിരുന്ന ടോളമി ആന്റിഗോണസ് ലിസി മാക്കസ് സെലൂക്യസ് എന്നിങ്ങനെ നാല് സൈന്യാധിപന്മാരിൽ കൂടെ ഈ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം നാല് ഭാഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞു ആകയാൽ ഈ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് നാല് തലകളുള്ളതായി കാണുവാൻ കഴിയുക ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ ഊലായി നദീതീരത്ത് ദർശനം കാണുമ്പോൾ ആട്ടുകൊച്ചന്റെ നാല് കോലാട്ടുകൊച്ചന്റെ നാല് കൊമ്പുകളെ കാണുവാൻ കഴിയുക ആ നാല് കൊമ്പുകളും യഥാക്രമം ടോളമി ആന്റിഗോണസ് ലിസി മാക്കസ് സെലൂക്യസ് എന്നാണ് എന്നാൽ പിൽക്കാല ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ആന്റിഗോണസും ലിസി മാക്കസും ബലഹീനപ്പെട്ടു പിൽക്കാലത്ത് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ രണ്ടു ഭാഗമായി തിരിഞ്ഞു അതാണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ പാഠങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് ടോളമിക് എംപയർ എന്നോ സെലൂസൈഡ് എംപയർ എന്നും നാം പഠിക്കാറുണ്ട് ഈ ടോളമിക് എംപയറോ സെലൂസൈഡ് എംപയറോ ഈ പുള്ളിപ്പുലിയിൽ നിന്ന് കയറി വന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഘോരവും വ്യത്യസ്തവുമായിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാമൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നു അവന്റെ തലയിൽ പത്ത് കൊമ്പു
ഏഴാം അധ്യായം അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഗൗരവും ഭയങ്കരവുമായിരിക്കുന്ന അതിബലമേറിയിരിക്കുന്ന ഈ മൃഗത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ മൃഗത്തെ ആകുന്നു ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ പത്തിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള കാല് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതിന് ഉദാഹരണമായി അതിന്റെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ്യതയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ ഏഴാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഘോരമായിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന അതിബലമേറിയിരിക്കുന്ന മഹാമൃഗത്തിന്റെ പല്ലുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ പല്ലുകൾ ഇരുമ്പ് പല്ലുകളാണ് ആ ഇരുമ്പ് പല്ല് ആ പല്ലുകളുടെ ബലമേറിയ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടു തന്നെയാണ് ദാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതായ കാലുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുക ഇനിയും ഈ ദാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതായ ദർശനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു കല്ല് വന്ന് അതിൽ ഇടിക്കുന്നത് ആ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് ഇതുപോലെ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ദർശന ഏഴാം അധ്യായത്തിന് രണ്ട് ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ ദർശനത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നാല് മൃഗങ്ങളുടെ ദർശനം രണ്ടാമതായി അഗ്നി നദി ഒഴുകുന്നു പതിനായിരങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ നടുവിൽ പുരാതനനായവൻ ഇരിക്കുന്നു അവന്റെ അരികിലേക്ക് അത്യുഗ്നരായവൻ കടന്നു വരുന്നതായ ദർശനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമുണ്ട് ആ ദർശനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഖണ്ണിക അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് സിംഹാസനങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആണോ ഒന്ന് വായിക്കാമോ സിംഹാസനങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുന്നത് വരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവന്റെ അവന്റെ വസ്ത്രം ഹിമം പോലെ വെളുത്തതും അവന്റെ തലമുടി നിർമ്മലമായ ആട്ടിരമം പോലെയും അവന്റെ സിംഹാസനം അഗ്നി ജ്വാലയും അതിന് മുമ്പില് അവന്റെ സിംഹാസനങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുന്നത് വരെയും ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒൻപതാം വാക്യമല്ലേ സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇവിടെ നാം നോക്കുമ്പോൾ ഈ ദർശനത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ദർശനത്തിന്റെ ഈ നാല് മൃഗങ്ങൾക്ക് അവസാനമായി വരുമ്പോൾ സിംഹാസനങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ ബിംബത്തിന്റെ ദർശനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു കല്ല് വന്നതിനെ തകർത്ത് മഹാപർവ്വതമായി തീരുന്നതിനെ കാണുവാൻ കഴിയും ഈ നാല് മൃഗങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പിമ്പിലൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഇത് ലോകം കണ്ട മഹാസാമ്രാജ്യങ്ങളായ നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ ശക്തമായ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പിന്നീട് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ റോമ ഈ റോമ സാമ്രാജ്യം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വ്യത്യസ്തവും അതിബലമേറിയതുമായ ഈ മൃഗത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ മൃഗത്തിന്റെ തലയിൽ പത്ത് കൊമ്പുകളുണ്ട് ആ പത്ത് കൊമ്പുകൾ ഇതുവരെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിട്ടില്ല അത് അന്ത്യകാലത്ത് എഴുന്നേറ്റു വരുവാനുള്ള റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പുനർ എഴുന്നേൽപ്പാണ് പുനരുദ്ധാനമാണ് ദൈവത്തിന് പുനരുദ്ധാരണമാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാൽ ഈ മൃഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ മൃഗമായിരിക്കുന്ന സിംഹത്തിന്റെ ചുമലിൽ രണ്ട് ചിറകുകളെ കാണുവാൻ കഴിയുക അത് കഴുകന്റെ ചിറകുകളാണ് സിംഹത്തിന്റെ ശരീരവും കഴുകന്റെ ചിറകുകളും അതിനുള്ളതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുക ഒരു ഭാഗത്ത് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ സിംഹം എന്നുള്ളത് മൃഗങ്ങളുടെ രാജാവാണ് കഴുകൻ എന്നുള്ളത് പക്ഷികളുടെ രാജാവാണ് ആകയാൽ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഈ നെബുക്കദിനേശ്വറിന്റെ ബാബേൽ സാമ്രാജ്യം പോലെ മറ്റൊരു സാമ്രാജ്യമേ ഇല്ലായിരുന്നു അവൻ പക്ഷികളുടെ രാജാവായ കഴുകന് തുല്യനായിരുന്നു അവൻ മൃഗങ്ങളുടെ രാജാവായ സിംഹത്തിന് തുല്യനായിരുന്നു അടുത്തതായി മൂന്നാമത്തെ ദർശനത്തിലേക്ക് കടന്നു മൂന്നാമത്തെ മൃഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ മുഖ മുതുകിൽ നാല് ചിറകുകൾ ഉള്ളതിനായി കാണുവാൻ കഴിയുക ആ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ മുതുകിൽ നാല് ചിറകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫൗൾസ് വിങ്സ് എന്നാണ് അത് ഒരിക്കലും ഒരു കഴുകന്റെ ചിറകുകളായിരുന്നില്ല സാധാരണ പക്ഷികളുടെ ചിറകുകളായിരുന്നു അതിന്റെ മുതുകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആകയാൽ അത് ശക്തിയേറിയ കൽതയ സാമ്രാജ്യത്തെ പോലെ ഉന്നതമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കൽതയ സാമ്രാജ്യത്തിന് രണ്ട് ചിറക ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന് നാല് ചിറകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വേഗത ഇരട്ടിയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം ഭരണം ചെയ്ത നെബുക്കദനേശ്വർ രാജാവും അവന്റെ അപ്പനായ നെബോപ്പൊളോസറും കൂടെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ സകല വിക്രിയകളെ കാട്ടില എട്ട് വർഷം ഭരിച്ച യൗവനത്തിന്റെ രക്തത്തിളപ്പിൽ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ലോകത്തിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടി ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആകയാൽ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തികളെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്ര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം 
ആകട്ടെ ഈ നാം കണ്ട രണ്ട് മൃഗങ്ങളിൽ വലിയ ചിറകുകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഈ നെബുക്കദനേശ്വർ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ബാബേൽ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാം ചിറകു വിരിച്ച ഒരു കഴുകനെ പോലെയാണ് ഈ ബാബേൽ സാമ്രാജ്യത്തെ പറയുന്നത് ഏതോമിന് വിരോധമായി നെബുക്കദനേശ്വർ രാജാവ് കടന്നു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് എരമ്യ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായ ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാം എരമ്യ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യം വൈക്കമോ അവൻ കഴുകനെ പോലെ പൊങ്ങി പറന്നു വന്ന് അവൻ കഴുകനെ പോലെ പൊങ്ങി പറന്നു വന്ന് ബൊസ്രയുടെ മേൽ ചിറക് വിടർത്തും ബൊസ്രയുടെ മേൽ ചിറക് വിടർത്തും ബൊസ്ര എന്നാൽ ഏതോമിന്റെ പ്രശസ്തമായ പട്ടണമാണ് എസ് എ പ്രവചനം അറുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും ഏതോമിന്റെ പ്രശസ്ത തലസ്ഥാന നഗരിയായി ബൊസ്രയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാം ഏതോമിൽ നിന്ന് ഏതോമി പട്ടണമായ ബൊസ്രയിൽ നിന്ന് രക്താംബരം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കയറി വരുന്ന ഒരുവനാർ തന്റെ ശക്തിയിൽ മഹമാലംകൃതനായി വസ്ത്രാലംകൃതനായി കയറി വരുന്ന ഒരുവനാർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആകയാൽ ബൊസ്ര ഏതോമ്യ ഏതോമ്യ തലസ്ഥാന നഗരിയാണ് ആകയാൽ ഈ ഏതോമിന്മേലുള്ള ന്യായവിധിയെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് ബൊസ്രയെ നിന്റെ മേൽ കഴുകനെ പോലെ ചിറക് വിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ഒരുത്തൻ കടന്നു വരികയാണ് അത് അധിനിവേശ കാലത്ത് ഏതോ രാജ്യത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിനിവേശത്തെ കുറിച്ചാണ് എരമ്യ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആകയാൽ പലയിടങ്ങളിലേക്കും നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളില് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഈ ഇപ്രകാരമായി ഈ കൽതയ സാമ്രാജ്യത്തെ കഴുകിന്റെ ചിറകുകളായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാം എന്നാൽ നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദാരിയൽ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായ അതിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ചിറകുകളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വൈക്കമോ ഏഴാം അധ്യായം അതിന്റെ നാലാം വാക്യം ഒന്നാമത്തെ അത് സിംഹത്തോട് സദൃശവും കഴുകിൻ ചിറക ഉള്ളതുമായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ചിറക് പറഞ്ഞു ചിറക് പറഞ്ഞു പോയി അതിന്റെ ചിറക് പറഞ്ഞു പോയി പ്രിയരെ ലോകത്തിൽ പട്ടണങ്ങൾക്ക് മീതെ വിരിച്ചു പറന്ന അനേക സാമ്രാജ്യങ്ങളുണ്ട് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ആ സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെയും ചിറക് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ അത് പറഞ്ഞു പോയി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ പറഞ്ഞു പോയി ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ പറഞ്ഞു പോയി യവന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറക് പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ യവന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ അതിന്റെ മേൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഘോരവും അതിബലവും ഏറിയ മറ്റൊരു മൃഗം കയറി വന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര കഴുകനെ പോലെ ചിറകുകളുണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എത്രയോ എഴുന്നേറ്റോ പക്ഷേ ഒപതിയാവിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായ നാലാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ കഴുകനെ പോലെ ചിറക് വെച്ച് ഉയർന്നാലോ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുവെച്ചാലോ നിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ ശാശ്വതമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ പറഞ്ഞു പോകോ നിങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുമെന്ന് പറയുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ ലോകത്തിൽ എത്രയോ സാമ്രാജ്യം എഴുന്നേറ്റോ ലോകത്തിൽ എത്രയോ രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നേറ്റോ ചിറക് വെച്ച സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിറക് വെച്ച രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിറക് വെച്ച ഏകാധിപതിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിറക് വെച്ച സംഘടനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിറക് വെച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എവിടെ ആ തത്വ സംഹിതകൾ എവിടെ അവയുടെ ചിറകുകൾ എവിടെ ഇല്ല ദൈവജനമേ ഇല്ല ദേശമേ ഇന്ന് ആ ചിറകുകൾ ലോകത്തില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രന്മാർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ചിറകുകൾ അത് കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല കരമുയർത്തി ശക്തിയോടെ അതുകൊണ്ടാകുന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തന പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഭക്തൻ ദൈവത്തെ നോക്കി പറയുകയാണ് കർത്താവേ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ പറഞ്ഞു പോക രാജാക്കന്മാരുടെ ചിറകുകൾ പറഞ്ഞു പോക ഏകാധിപതികളുടെ ചിറകുകൾ പറഞ്ഞു പോക പക്ഷേ നിന്റെ രാജ്യത്ത് നിത്യ രാജ്യത്തമോ നിന്റെ ആധിപത്യം തലമുറ തലമുറയോളമുള്ളതാണ് വൈക്കമോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം നിന്റെ രാജ്യത്വം 
നിത്യ രാജ്യത്വമാകുന്നു നിന്റെ ആധിപത്യം തലമുറ തലമുറയായി ഇരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്വം നിത്യമായ രാജ്യത്വമാണ് അവന്റെ ചിറകുകൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചിറകുകളല്ല അവന്റെ ചിറകുകൾ തൂവലുകൾ കൊഴിച്ചു പോകുന്ന തൂവലുകളല്ല ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ നിന്നെ മറയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തൂവലുകൾ അത് കൊഴിയുന്ന തൂവലുകളല്ല നീ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ചിറകുകൾ അത് പറയുന്ന ചിറകുകളല്ല ലോകത്തിൽ എത്രയോ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്ര ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ലോകത്തെ കീഴടക്കി വെച്ചിരുന്ന സാമ്രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടന്റെ സാമ്രാജ്യ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത നാടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭൂപടത്തിൽ ഏതാണ്ട് നാലിലൊന്ന് ഭാഗമോ ബ്രിട്ടന്റെ കൊടികുത്തിയ ഗ്രാമങ്ങളായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്ര ഒരു കാലത്ത് ബ്രിട്ടൻ ഭൂപടത്തിൽ തന്റെ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടെ ഒരു പിങ്ക് നിറം കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്ര ഭൂപടത്തിൽ നാലിലൊന്നും പിങ്ക് നിറമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആകയാൽ ബ്രിട്ടന്റെ കാലുകുത്താത്ത ബ്രിട്ടന്റെ സാമ്രാജ്യ ഭൂതലത്തിന്റെ വൻകരകൾ മുഴുവൻ കീഴടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഈ ബ്രിട്ടന്റെ കാൽപാദത്തിങ്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടന്റെ കാൽ കീഴായിരുന്നു ചില സമ്മത്സരങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ ബ്രിട്ടന്റെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയായിരുന്നത് ചൈനയുടെ ഭാഗമായി വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഹോങ്കോങ് പട്ടണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഒരു കലാപം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് പിമ്പിലും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറ ചരിതങ്ങളാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്ര മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളെ ഭരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ബ്രിട്ടന്റെ സാമ്രാജ്യ എന്നാൽ ബ്രിട്ടന്റെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു പോയി ബ്രിട്ടന്റെ മഹത്വം കൊടിയിറങ്ങി സഹന സമരത്തില് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തില് നിരാഹാരത്തില് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തില് ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോലെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം പടിയിറങ്ങി ബ്രിട്ടീഷ് കൊടി ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഉയർന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിൽ ഭാരതത്തിന്റെ കാറ്റിൽ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ കൊടി പറക്കത്തില്ല കാരണ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ ചിറക് പറഞ്ഞു പോയി ഒരു കാലത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഉയർന്നു പറഞ്ഞിരുന്ന ബ്രിട്ടന്റെ ചിറക് എവിടെ ബ്രിട്ടന്റെ പതാകകൾ എവിടെ ഇന്ന് ബ്രിട്ടന്റെ പതാക ചെറിയ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ചെറിയ ചുറ്റളവിൽ ഇവയെ കൊതുങ്ങിപ്പോയി പ്രിയരെ ചിറക് വെച്ച സാമ്രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ നിലനിന്നിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തമായ വിപ്ലവ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഏഴ് പതിറ്റാണ്ട് ലോകത്തെ ഇളക്കി മറിച്ചതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് പോലെ അടിപതറാതെ ഉറച്ചു നിന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന സാമ്രാജ്യത്തിൽ പതിനഞ്ച് രാഷ്ട്രങ്ങളെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് റഷ്യ ലോകത്തിന്റെ മേൽ ഒരു കൊടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് എന്താ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യു എസ് എസ് ആർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന റഷ്യയുടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനം തകർന്നുപോയി സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ചിറകുകൾ കൊഴിഞ്ഞുപോയി അതിന് കൈത്താങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെയോ മാർക്സിസത്തിന്റെയോ ലെനിനസത്തിന്റെയോ ചിറകുകൾ കൊഴിഞ്ഞുപോയി ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ചിറകുകൾ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ചിറകുകൾ കൊഴിഞ്ഞുപോയി ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര മൂന്ന് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇങ്ങനെ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ലോകത്തെ കീഴടക്കി വെച്ചിരുന്ന സാമ്രാജ്യ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതത്തിലൊക്കെയോ അതിശക്തമായ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു മുഗൾ സാമ്രാജ്യ ഹുമയൂൺ ബാബർ അക്ബർ തുടങ്ങിയതായ മഹാരഥന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന സാമ്രാജ്യ തന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി വെങ്കൾ മാർബിൾ കൊണ്ട് വലിയൊരു മണിസൗദം തീർത്ത് അതുപോലെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ആ ശില്പിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ഷാജഹാന്റെ സാമ്രാജ്യ ഒരു കാലത്ത് ഭാരതവും ഭ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളും മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ബലത്തിന്റെ കീഴെ ഞെരിഞ്ഞമർന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ കാഴ്ചബങ്ങൾ അവകളായി പോയി ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ അരമനകൾ ഇന്ന് പുരാവസ്തു മ്യൂസിയങ്ങളായി പോയി എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ കൊഴിഞ്ഞുപോയി മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ ക
ഉയർത്തിയൊരു ഹല്ലേലിയ മുഴക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്ര ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുദീർഘമായി ഭരണം ചെയ്തിരുന്ന സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഒട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ സാമ്രാജ്യ പ്രിയരെ എവിടെ ഒട്ടോമൻ തുർക്കികളെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്ര ഇന്ന് സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ തിരയേണ്ടി വരിക ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്ര ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പല സാമ്രാജ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ പാർട്ടി ഓഫീസുകളുടെ ചില്ലുകൂടുകളിൽ തിരയേണ്ടി വരിക കാരണം അവയുടെയൊക്കെ ചിറകുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയി ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ട് ാകട്ടെ ഈ ചാർത്തിന്റെ അവസ്ഥ താഴ്ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ചാർത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ചില ലോകം കണ്ട മഹാരഥന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയോ ഹിറ്റ്ലർ നാസിസത്തിന്റെ നേതാവാണ് മുസോളിനി ഫാസിസത്തിന്റെ നേതാവാണ് സ്റ്റാലിൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ഊടുമ്പാവും പകർന്ന സ്റ്റാലിനിസത്തിന്റെ നേതാവാണ് കുവൈറ്റ് ഗൾഫ് മേഖലയെ മുഴുവൻ തന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണ മഹാരഥ യാത്ര നടത്തുവാൻ തുനിഞ്ഞ സദാം ഹുസൈനെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയോ ലിബിയായെ ലോകത്തിൽ ഒന്നാമത് എത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ഖദാഫിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയോ ലോകത്തിൽ ചിറകു വെച്ച് പറന്ന ഏകാധിപതിമാരുടെ മുഖങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതാന്ത്യം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്ര ഈ ഭൂമിയുടെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് അവർ പറന്നു പൊങ്ങി ലോകത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഏകാധിപതിമാർ പറന്നു പൊങ്ങി അതിൽ രണ്ടാമത് കാണുന്ന ചിത്രമാണ് ഫാസിസത്തിന്റെ നേതാവായ ഇറ്റലിയുടെ ഏകാധിപതിയായിരുന്ന മുസോളിനിയുടെ പടം ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുസോളനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇറ്റലി പരാജയപ്പെടത്തിയുള്ളു ഇറ്റലിയിൽ ഒരിക്കലോ മുസോളനിയുക്ക് ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജയമെടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ആകയാൽ താൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഒളിച്ചു താമസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ തന്റെ സ്നേഹിതനായ ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനു ഭയപ്പെടുന്ന ജർമ്മനിയിലേക്ക് കടന്നു പോ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ജയിക്കുന്നത് ജർമ്മനി ആയിരിക്കുക നാസി പടയായിരിക്കുക ഹിറ്റ്ലറിന്റെ പടയായിരിക്കും െന്ന് പറഞ്ഞോ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിച്ച മുസോളിനി ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ജർമ്മനിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി എന്നാൽ രണ്ടു വർഷങ്ങൾ കലന്തര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ജർമ്മനിയിൽ ഇവിടെ ജർമ്മനിയിൽ മുസോളിനിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി മുസോളിനിയും ഭാര്യയും കൂടെ രാത്രിക്ക് രാമാനോ അവിടെ നിന്ന് സ്പെയിനിലേക്ക് കപ്പൽ കടക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരികൾ ജർമ്മന്റെ തെരുവീതികളിൽ വെച്ച് മുസോളിനെയും ഭാര്യയെയും പിടിച്ചോ നന്നെ ആക്രമിച്ചോ അവസാനം വെടിവെച്ച് ചുട്ടു വെടിവെച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അതിനുശേഷമായി ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ശവങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ തലേ വിമർശ ആന്റി ഫാസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫാസിസത്തിനെതിരായ പതിനഞ്ചു പേരെ കൊന്നുതൂക്കിയതായ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്ര ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരികൾ മുസോളിനിയുടെയും ഭാര്യയുടെയും ശവശരീരത്തെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി മുസോളിനിയുടെയും ഭാര്യയുടെ ശരീര തലകീഴായി പട്ടണത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി ോ മുസോളിനിയുടെ ശരീര ലോകത്ത് ചിറകു വെച്ച പറന്ന ഏകാധിപതിയുടെ ശരീര ജർമ്മന്റെ പട്ടണത്തിൽ കിടന്നാടുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്ര നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞോ മുസോളിനിയുടെ ശരീര ശവം കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി വന്നവരൊക്കെ ആ ശവത്തെ നോക്കി പ്രാകി ചിലർ അടുത്തു ചെന്നതിനെ കാറിത്തുപ്പി ചിലർ കല്ലുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു മുസോളിനിയെ ശവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഫാസിസം തുലയത്തെ ജർമ്മനിയിൽ ഉറക്ക കേട്ട ശബ്ദമാർ ഫാസിസം തുലയട്ടെ മുസോളിനിയെ കൊന്നെടുക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ വേരുകൾ ജർമ്മനിയിൽ പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉയർന്നു കേട്ട ശബ്ദമാർ ഫാസിസം തുലയട്ടെ ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തെ കീഴടക്കിയ ഒരു നേതാവായിരുന്നു മുസോളിനി മുസോളിനിയും ഹിറ്റ്ലറും കൂടെ ചേർന്ന് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തി ഒരു ലക്ഷം പേരാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് പങ്കെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ രണ്ട് ലോക രാജാക്കന്മാർ ചേർന്നോ അമ്പതിനായിരം പേര് കൂടിയത് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിച്ചോ എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ലക്ഷം പേര് കൂടിയാലോ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണോ ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ അത് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചിറകുകളാണ് ഉയർന്നു പറഞ്ഞ മുസോളിനിയുടെ ചിറകുകൾ കൊഴിഞ്ഞോ മുസോളിനിയുടെ ശവ തലകീഴായി കെട്ടിത്തൂക്കി നാട്ടുകാർ കാറിത്തുപ്പി നാട്ടുകാർ കല്ലെറിഞ്ഞോ സ്ത്രീകൾ ഉയർച്ച ഉയർന്ന സ്വരത്തിൽ അവന്
മുസോളിനിയുടെ മരണം ഹിറ്റ്ലറിനെ നന്നേ പിടിച്ചൊലച്ചു ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ എങ്കിലും ഹിറ്റ്ലർ അവസാനം വരെ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം മൂർച്ഛിച്ചു വരുന്നു റഷ്യൻ പട്ടാളം ജർമ്മനിയുടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിലേക്ക് ബെർലിനിലേക്ക് പടയോട്ടം നടത്തുകയാണ് ബെർലിനിലേക്ക് പടയോട്ടം നടത്തി ബെർലിനെ ഏകദേശം ബെർലിൻ പട്ടണത്തെ ഏകദേശം റഷ്യൻ പട്ടാളക്കാർ തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി ഹിറ്റ്ലറിന്റെ മുട്ടുകൾ വിറയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഹിറ്റ്ലർ തന്റെ പടയാളികളെ തന്റെ സൈന്യാധിപന്മാരെ അരികെ വിളിച്ചോ അരികെ വിളിച്ചോ പറഞ്ഞോ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും മുസോൾ എനിക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ സംഭവിക്കരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര തന്റെ ഭാര്യ ഇവാ ബ്രൌണിനെയും കൂട്ടി ഹിറ്റ്ലർ ഒരു ഭൂഗർഭ അറയിലേക്ക് കടന്നുപോയി തന്റെ ഒരു തന്റെ ഒരു ലെഫ്റ്റനന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സയനൈഡ് ഗുളിക രണ്ട് സയനൈഡ് ഗുളിക മേടിച്ചിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഇവാ ബ്രൌൺ സൈനൈഡ് വിഴുങ്ങി നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവാ ബ്രൗൺ ഹിറ്റ്ലറിന് മുൻപാകെ മിസ്സസ് ഹിറ്റ്ലർ അവിടെ പടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചോ ഇത് കണ്ട് സങ്കടം സഹിക്കുവാനോ കോപത്തിന്റെയോ നിരാശയുടെയോ ബലം കൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ തന്റെ തോക്കെടുത്ത് തനിക്ക് നേരെ ചൂണ്ടി തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ നിറയൊഴിച്ച് ഹിറ്റ്ലർ മരിച്ചു വീണോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഹിറ്റ്ലറിന്റെ വാക്ക് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ വാക്കുകളെ ഓർത്ത് ആ ഭൂഗർഭ അറയിൽ തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ശരീരത്തെ മറവ് ചെയ്യുവാൻ തക്കമണ്ണ അവന്റെ ലെഫ്റ്റനന്റുമാർ പരിശ്രമിച്ച ആ ഹിറ്റ്ലറുടെയും ഭാര്യ ഇവാ ബ്രൌണ്ടെയും ശരീര തീക്കിരയാക്കി എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടോ സാഹചര്യ പിശകുകൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലറുടെയും ഇവാ ബ്രൌണ്ടെയും ശരീരം ഒരുവിധം വെന്തഴുകി എന്നല്ലാതെ പൂർണ്ണമായി ചുട്ടുകരിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേക്ക് റഷ്യൻ പട്ടാള ഹിറ്റ്ലറുടെ രഹസ്യ സങ്കേതം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ലെഫ്റ്റനന്റുമാർ ഓടിയൊളിച്ചോ നോക്കിയപ്പോൾ പാതി കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഹിറ്റ്ലറുടെയും ഭാര്യയുടെയും ശരീരമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര റഷ്യൻ പട്ടാളം ആ ശവത്തെ എടുത്തോ എന്തുകൊണ്ട് നാളെ ഈ ഹിറ്റ്ലറുടെ ശവ കുടീരം ഉണ്ടാക്കി ഈ ശവത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ വെച്ച് ഈ ഹിറ്റ്ലറിനെ ലോകം ഓർത്തുകൂടാ ഈ ഹിറ്റ്ലർ ലോകം ആരാധിച്ചുകൂടാ ലക്ഷക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാരെ ഗ്യാസ് ചേമ്പറുകളിൽ ഇട്ട് ചുട്ടുകൊന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര സ്ത്രീകളായിരിക്കുന്ന യഹൂദ സ്ത്രീകളുടെ വയറ്റിലേക്ക് വലിയ പൈപ്പിൽ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വയർ വീർക്കുമ്പോൾ അവരെ കിടത്തി അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അവരുടെ വീർത്തിരിക്കുന്ന വയറ്റിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പട്ടാളക്കാരെ തുള്ളിച്ച തന്റെ ചിറകുകളെ ഉയർത്തി ഉയരെ പറപ്പിച്ച ഭീകരനായിരുന്ന നാസി പടയുടെ നേതാവായ ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലർ എഴുന്നേറ്റുന്ന പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആയിരങ്ങൾ തന്റെ ചുറ്റും കൂടുമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര പതിനായിരങ്ങളുടെ വേദികൾ തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു കള്ളത്തെ നൂറുവട്ടം സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞോ ആ കള്ളം സത്യമായി മാറോ ഫോഷ്കു കൊണ്ട് ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഷ്കു കൊണ്ട് സത്യത്തെ മറിച്ചു കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു നാസിസത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യ ഹിറ്റ്ലറുടെ സാമ്രാജ്യ എന്നാൽ ഇന്ന് ഹിറ്റ്ലറുടെ സാമ്രാജ്യം എവിടെ നാസിസത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം എവിടെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാ നാസിസത്തിന്റെ ചിറകുകൾ കൊഴിഞ്ഞുപോയി ഹിറ്റ്ലറുടെ ചിറകുകൾ കൊഴിഞ്ഞുപോയി എവിടെ നാസിസത്തിന്റെ ചിറകുകൾ ഇല്ല ലോകത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇന്ന് നാസിസത്തിന്റെ ചിറകുകളില്ല ഫാസിസത്തിന്റെ ചിറകുകളില്ല മൂന്നാമതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയ ജോൺ സ്റ്റാലിൻ നന്നേ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ഭക്തനായി വളർന്നു വന്നവനാൾ തന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ അധികമായി ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ താൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എത്രത്തോളം ബൈബിളുകളെ നശിപ്പിക്കാമോ അത്രത്തോളം ബൈബിളുകളെ നശിപ്പിക്കണം അൻപത് വർഷത്തിനകത്ത് ബൈബിൾ എന്ന ഈ പുസ്തകം ലോകത്തിൽ നിന്നും മാഞ്ഞുപോകാം സ്റ്റാലിൻ തന്റെ തേരോട്ടം നടത്തി സുവിശേഷത്തിന് വിരോധമായി ദൈവത്വത്തിന് വിരോധമായി രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി സ്റ്റാലിൻ ഉയർന്നു വന്നു സ്റ്റാലിന്റെ കിരാത നടപടികളിൽ സ്റ്റാലിന്റെ തോക്കിൻ മുനമ്പുകൊണ്ടോ സ്റ്റാലിന്റെ പടയാളികളുടെ മുമ്പിലോ സ്റ്റാലിന്റെ ജയിൽപ്പിടയിലോ മുപ്പത് ലക്ഷം മനുഷ്യരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര മാത്രമല്ല തന്റെ കിരാതമായ നിയമ നടപടികൾ മുഖാന്തര താൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചില സാമ്പത്തിക വിപ്ലവം മുഖാന്തര ദേശത്ത് പട്ടിണി പടർന്നു പിടിച്ചോ ഏതാണ്ട് അരക്കോടിയോളം മനുഷ്യർ തന്റെ മരണം തന്റെ ഭരണകാലത്ത് മൃതിയടഞ്ഞു ദുഃഖകരമായി പ്രാണനെ വിട്ട് എല്ലും തോലുമായി അസ്ഥിപഞ്ചരങ്ങളായി പ്രാണനെ വിട്ടോ എന്നാൽ സ്റ്റാലിൻ മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്നു നാളെ ലോകം ഭരിക്കുന്നത് സ്റ്റാലിന്റെ സിദ്ധാന്തമായിരിക്കാം നാളെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഉയരെ പറക്കുന്നത്
രാത്രിയിൽ താൻ തന്റെ കിടക്കയിലേക്ക് പോയി ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര താൻ ഭയങ്കര ഭീകര സ്വപ്നമാ തന്റെ മുറിയിൽ പോയി ആർക്കും വിളിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നേരം വെളുത്തു താൻ കഥകു തുറന്നില്ല സമയങ്ങൾ കടന്നു താൻ കഥകു തുറന്നില്ല ആർക്കും പോയി കഥകനെ മുട്ടി വിളിക്കാൻ പേടിയാ മുട്ടി വിളിച്ച അവന്റെ കാര്യം പോക്ക ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആകയാൽ മണിക്കൂറുകൾ കഴിയും തോറോ സ്റ്റാലിന്റെ മുറിയുടെ മുൻപാകെ ലഫ്റ്റനന്റുമാർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നോ അവസാനം ചില ലഫ്റ്റനന്റുമാർ യോഗം കൂടി യോഗം കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞോ എന്തും വരട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ മുറി ാമെന്ന് പറഞ്ഞോ രാത്രി പത്തര സമയം പിറ്റേന്ന് രാത്രി പത്തര സമയം സ്റ്റാലിന്റെ മുറി ചവിട്ടി തുറന്നോ ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ സ്റ്റാലിന്റെ മുറി ചവിട്ടി തുറന്നപ്പോൾ അവർ കണ്ടത് കട്ടിലിന്റെ താഴെ സ്റ്റാലിൻ ചേതനയറ്റവനായി കിടക്കുന്നു ശരീരം മുഴുവൻ മൂത്രത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ലോകത്തെ കൈ കൈ കീഴൊതുക്കി ലോകത്തിന്റെ മേലെ തേരോട്ടം നടത്തി ബൈബിളുകളെ ചുറ്റരിച്ചുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തെ വേരോടെ പറിച്ചു കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാലിന്റെ ലെഫ്റ്റനന്റ് മാർ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സ്റ്റാലിൻ മൂത്രത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് സ്റ്റാലിന്റെ വാച്ച് എടുത്തു നോക്കി അവിടെ സ്റ്റാലിന്റെ വാച്ച് നിന്നിരിക്കുകയാണ് താൻ വീണ ആഘാതത്തിൽ ആ വാച്ച് നിന്നുപോയി വാച്ചിലെ സമയം ആറ് മുപ്പത് ആ ലെഫ്റ്റനന്റുമാർക്ക് മനസ്സിലായി രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് സ്റ്റാലിൻ മറിഞ്ഞു വീണതാണ് രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് മറിഞ്ഞു വീണ സ്റ്റാലിൻ രാത്രി പത്ത് മുപ്പത് വരെ മൂത്രത്തിൽ കിടന്നോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര സ്റ്റാലിന്റെ ചിറക് പറഞ്ഞുപോയി ദൈവജനമേ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാലിനെ ലെഫ്റ്റനന്റുമാർ ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അഞ്ച് ദിവസം ശുശ്രൂഷിച്ചോ മാർച്ച് അഞ്ചാം തീയതി ആയപ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര സ്റ്റാലിൻ തുറിച്ചു നോക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഭയപ്പാടോടുകൂടി തുറിച്ചു നോക്കി എന്തൊക്കെയോ താൻ നോക്കി താൻ ഇടത്തു കരവ് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ അനർത്തി അനക്കി ആരെയോ വെടിവെക്കാൻ എന്നാണ് വിരലുകൾ അനർത്തി അനക്കി ഇടം കൈ ഉയർത്തി തന്റെ വിരലുകൾ ഒന്ന് അനക്കി ആ കൈ പടെ താഴെ വീണോ സ്റ്റാലിന്റെ പ്രാണൻ വിട്ടുപോയി സ്റ്റാലിനിസത്തിന്റെ ചിറകുകൾ കൊടിഞ്ഞുപോയി പ്രിയരെ ഇന്നും ചിത്രത്തിൽ സ്റ്റാലിൻ വലിയ കൊമ്പം മീശയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ ഒരു ദിവസം മൂത്രത്തിൽ കിടന്നിട്ട് അങ്ങേരി ചത്തതെന്ന് ഓർത്തോളണം സ്റ്റാലിന്റെ ചിറകുകൾ എവിടെ സ്റ്റാലിനിസത്തിന്റെ ചിറകുകൾ എവിടെ അത് കൊഴിഞ്ഞു പോയി അത് കൊഴിഞ്ഞു പോയി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഗൾഫ് മേഖലയെ മുഴുവൻ ഉൾമുനയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഗൾഫിൽ അരാജകത്വം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര നമ്മളിൽ അനേകർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കുവൈറ്റ് യുദ്ധ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര സദാം ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധത്തിന്റെ മുൻപാകെ ജോർജ് ബുഷിന്റെ വിമാനങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ സദാമിന്റെ വീൻവിളക്കുകൾ നിന്നില്ല സദാമിന്റെ മുട്ടുകൾ വിറയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി സദാം ഭൂഗർഭറയിൽ ഭൂഗർഭറയിൽ താൻ ഒളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി സദാമിന്റെ ആരംഭകാലത്തെ ചിത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം സദാം ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല സദാം ബഹു സുന്ദരനായിരുന്നു സദാം ബഹു ശക്തനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നീട്ടി വളർത്തിയ താടിയും വിഷാദമുഖമായ കണ്ണുകളുമായി സദാമിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാം ഇത് സദാമിന്റെ അന്ത്യകാലത്തെ പടമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഒടുവിൽ സദാമിന് എന്ത് സംഭവിച്ചോ അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലോക കോടതി പറഞ്ഞോ സദാമിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലട്ടെ സദാമിനെ തൂക്കിക്കൊന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര സദാം ഇന്ന് സദാം തൂക്കുകയറിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ചോ കുവൈറ്റ് ഇറാഖിന്റെ അധികാരത്തെ മുൻനിർത്തി ഗൾഫ് മേഖലയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ലോകത്തിൽ സാമ്രാജ്യം പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ സദാം ഹുസൈൻ ലോകത്തിന്റെ വൻ രാഷ്ട്രങ്ങളായ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനെയും വെല്ലുവിളിച്ച സദാം ഹുസൈൻ എവിടെ സദാം ഹുസൈന്റെ ചിറകുകൾ ഇല്ല സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ കൊടിഞ്ഞുപോയി അടുത്തത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാം ലിബിയയിലെ ഏകാധിപതിയായ മുഹമ്മദ് ഗദാഫി ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എണ്ണമറ്റ ഭാര്യമാരും പരിചാരികമാരും വെപ്പാട്ടുകളുമായി ലോകത്തിന്റെ ഉന്മാദ നടനമാടിയ ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ലോകത്തിന്റെ നടുവിൽ ലോകത്തിന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ തന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആവോളം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ലിബിയയിലെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ പട്ടിണിയിലായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണത്തിന് മുൻപാകെ അവിടെയുണ്ടായ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിന് മുൻപാകെ ലിബിയൻ സ്വേച്ഛാധിപിക്ക് ലിബിയൻ സ്വേച്ഛാധിപതിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആകയാൽ ലിബിയൻ സ്വേച്ഛാധിപതി തന്റെ മരണത്തിൽ ഒളിക്കുവാൻ ഒരിടം തേടി എന്നാൽ ഒളിക്കുവാൻ ഒരിടവും കണ്ടില്ലതാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആകയാൽ താൻ പട്ടണത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നതായ വലിയ ഒരു ഡ്രൈനേജ് പൈപ്പിനകത്ത് ഈ ഗദാഫി കയറി ഒളിച്ചിരുന്നു ഒരു ഡ്രൈനേജ് പൈപ്പിനകത്ത് എന്നാൽ
കൊണ്ടു വന്നോ പട്ടണത്തിൽ ഒരു വണ്ടിയെ കെട്ടി വലിച്ചോ അടിച്ചു തുപ്പി ഏറ്റവും മർദ്ദി ചവശനാക്കി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പോലോ ലോക മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന പോലോ മൂക്കത്ത് വരൽ വെച്ച് ഗദാഫിയുടെ മരണം കണ്ടിട്ട് ലോകത്തെ കീഴടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വേച്ഛാധിപതിമാരെ നിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ എവിടെ നിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ എവിടെ നിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ എവിടെ ഇല്ല ദൈവജനമേ ആ ചിറകുകൾ നിലനിന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ചില ചിറകു വെച്ച സാമ്രാജ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്ക ലോകത്തിൽ ചിറകു വെച്ച ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്ക ഇല്ല ദൈവജനമേ അതൊന്നും നിലനിന്നിട്ടില്ല ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ അര നൂറ്റാണ്ടോളം തുടർ ഭരണം ചെയ്തിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നാൽ ഇന്ന് എവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇളകിയില്ലയോ കോൺഗ്രസിന്റെ ചിറകുകൾ കൊഴിഞ്ഞില്ലയോ ഇല്ല ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെയും ചിറകുകൾ നിലനിന്നിട്ടില്ല ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിലെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ചങ്കൊടി മാറിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചോ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നോ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ചെങ്കൊടി പാർട്ടി ഓഫീസുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നോ അറിയണം ദൈവജനമേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയോ ഒരു തത്വ സംഹിതകളുടെയോ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയോ ഒരു പാർട്ടികളുടെയോ ചിറകുകൾ നിലനിന്നിട്ടില്ല ആ ചിറകുകൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നാളിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോവുക എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ധൈര്യത്തോടെ എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയോ കൊഴിയാത്ത ഒരു ചിറകുണ്ട് കൊഴിയാത്ത ഒരു ചിറകുണ്ട് വാടാത്ത ഒരു തൂവലുണ്ട് അതെന്റെ യേശുവിന്റെ ചിറകുകളാണ് ഇന്ന് രാത്രി കാല ചിറകു കൊഴിഞ്ഞ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തെ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്ത് നിത്യ രാജ്യത്തമാണ് ചിറകു കൊഴിഞ്ഞ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞാട്ട് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്ത് നിത്യ രാജ്യത്തമാണ് ചിറകു കൊഴിഞ്ഞ ഓട്ടോമൻ തുർക്കികളെ നോക്കി ചിറകു കൊഴിഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ നോക്കി ചിറകു കൊഴിഞ്ഞ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തെ നോക്കി ചിറകു കൊഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നോക്കി ധൈര്യത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞാട്ട് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ചിറകുകൾ കൊഴിയാത്ത ചിറകുകളാണ് പ്രിയരെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ തകർന്നു പോകുമ്പോൾ ചിലരുടെ മുഴങ്കാലുകൾ വിറയ്ക്കുക ചില രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ ദൈവജനത്തിനും സുവിശേഷത്തിനും വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ചിലരുടെ മുഴങ്കാലുകൾ വിറയ്ക്കുക ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ നാം ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എത്ര ശക്തമായ ചിറകുകളാകട്ടെ അത് കഴുകന്റെ ചിറകുകളാകട്ടെ അത് പക്ഷിയുടെ ചിറകുകളാകട്ടെ അത് രണ്ടല്ല നാല് ചിറകുകളാകട്ടെ ഇല്ല അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ചിറകുകളാണ് അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ചിറകുകളാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്ത് അത് നിത്യ രാജ്യത്തമാണ് അവന്റെ ആധിപത്യ തലമുറ തലമുറയായി നിൽക്കുന്നതാണ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല വിശ്വസിച്ച് കരമുയർത്തട്ടെ അവർ ഒരു ഹലലിയ മുഴക്കട്ടെ ഉലകം മഹാന്മാർ അഖിലരും ഒരു പോൽ ഉറങ്ങുന്നു കല്ലറയിൽ ഉലകം മഹാന്മാർ അഖിലരും ഒരു പോൽ ഉറങ്ങുന്നു കല്ലറയിൽ നമ്മൾ ഉന്നത നേശു മഹേശ്വരൻ മാത്രം ഉയരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു കരമടിച്ച് നമ്മൾ ഉന്നത നേശു മഹേശ്വരൻ ഉയരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഉല്ലകം മഹാന്മാർ അഖിലരും ഒരു പോൽ ഉറങ്ങുന്നു കല്ലറയിൽ ഓ ഉല്ലകം മഹാന്മാർ അഖിലരും ഒരു പോൽ ഉറങ്ങുന്നു കല്ലറയിൽ നമ്മൾ ഉന്നത നേശു മഹേശ്വരൻ മാത്രം ഉയരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു 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 ീതം ഗീതം ജയ ജയ ഗീതം പാടുവി സോദരരെ ഗീതം ഗീതം ജയ ജയ ഗീതം പാടുവി സോദരരെ 
നമ്മളെ സുനാഥൻ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ ജയഗീതം പാടിടുവേ നമ്മളെ സുനാഥൻ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ ജയഗീതം പാടിടുവേ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഉല്ലകം മഹാത്മാ അഖിലരും ഒരു പോൽ ഉറങ്ങുന്നു കല്ലറയിൽ ഉല്ലകം മഹാത്മാ അഖിലരും ഒരു പോൽ ഉറങ്ങുന്നു കല്ലറയിൽ നമ്മൾ തന്നെ മഹേശ്വരൻ മാത്രം ഉയരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ തന്നെ മഹേശ്വരൻ മാത്രം ഉയരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ തന്നെ മഹേശ്വരൻ മാത്രം ഉയരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഗീതം ഗീതം ജയ ജയ ഗീതം പാടുവൻ സോദരതെ ഓ ഗീതം ഗീതം ജയ ജയ ഗീതം പാടുവൻ സോദരതെ നമ്മളെ സുനാഥൻ ജീവിക്കും അതിനാൽ ജയ ഗീതം പാടിടുവേ നമ്മളെ സുനാഥൻ ജീവിക്കും അതിനാൽ ജയ ഗീതം പാടിടുവേ ഓ നമ്മളെ സുനാഥൻ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ ജയഗീതം പാടിടുവേ നമ്മളെ സുനാഥൻ നദിനാൽ ജയഗീതം പാടിടുവേ നമ്മളെ സുനാഥൻ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ ജയഗീതം പാടിടുവേ ഹലേലിയാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ കൊഴിയാത്തൊരു ചിറകുണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ ചിറകുകളാണ് ആകയാൽ മുപ്പത്തിയേറാം സങ്കീർത്തന മേടാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു ദൈവമേ മനുഷ്യപുത്രന്മാർ നിന്റെ ചിറകൻ കീഴിൽ ശരണം പ്രാപിക്കും ഇന്ന് രാത്രികാലം ആ ചിറകുകളിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ കൊഴിയാത്ത ഒരു ചിറകെ വാടാത്ത ഒരു ചിറകെ മറയാത്ത ഒരു തൂവലെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ മാറിമറിയും രാഷ്ട്രങ്ങളും ലോക നേതാക്കളും മാറിമറിയും സാമ്പത്തിക തിരിമറികളും അഴിമതികളും ഭരണഘടനകളും മാറിമറിയും പക്ഷേ നിന്റെ ചിറകുകൾ മായത്തില്ല നിന്റെ ചിറകിൽ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കും ഏറ്റുപറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ കരമുയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ഹല്ലേലിയ മുഴക്കിയാട്ടെ അടുത്തതായി ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്ന മറ്റൊരു ചിറകിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ ഒരു എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകളെ പറയുകയുണ്ടായി ദാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ആ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും അത് ആഴ്ചകളല്ല അത് സമ്മത്സരങ്ങളാണ് കാരണം പരിഭാഷയിൽ അത് ആഴ്ചവട്ടം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ മൂലഭാഷയിൽ ഈ ആഴ്ചവട്ടം എന്നുള്ളതിന് ഷാബുവ എന്ന വാക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷാബുവ എന്നാൽ ഏഴ് എന്നർത്ഥം ആകയാൽ എഴുപത് ഏഴുകൾ എന്നാണ് ഈ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ കണക്ക് ഈ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തെ മൂന്നായി തിരിച്ചാണ് ഈ ദാനിയലിന്റെ അടുക്കൽ പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തെ കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് വായിക്കാമോ അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്ത് പാപങ്ങളെ മുദ്രയിടുവാനും അകൃത്യത്തിന് പ്രാകശ്യത്വം ചെയ്ത് നിത്യ നീതി വരുത്തുവാനും ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടുവാനും അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനും തക്കവണ്ണം നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു വരണം നിന്റെ ജനത്തിന് ദാനിയലിന്റെ ജനം അത് യഹൂദന് നിന്റെ ജനത്തിനും യറൂസലേമിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ യറൂസലേം നഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം അത് ലോകജാതികൾക്കുള്ള സംഖ്യയല്ല അത് ദൈവസഭയ്ക്കുള്ളതല്ല അത് യറൂസലേമിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കണക്കാണ് അകയാൽ ഇതിനെ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഈ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് യറൂസലേം പണിയപ്പെടും വൈഖമോ യറൂസലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ അഭിഷിക്തനായ ഒരു പ്രഭു വരെ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് കൽപ്പന പുറപ്പെട്ട് ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് യറൂസലേം പണിയപ്പെടും 
എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഒരു അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ച വട്ടത്തിന്റെ അടുത്ത കണക്ക് പറയുകയാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് സംവത്സരം ഈ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് സംവത്സരം കഴിയുമ്പോൾ ഇതേതാണ്ട് ബി സി അഞ്ഞൂറുകളിൽ അഞ്ഞൂറുകൾ അറുന്നൂറിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് ഈ ദർശനം ഈ അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കാലങ്ങളിൽ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതുകളിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലും അഞ്ഞൂറ് സംവത്സരം കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് സംവത്സരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അഭിഷക്തനായ പ്രഭു ഛേദിക്കപ്പെടും അകയാൽ രണ്ടാമത്തെ എഴുപത് ആഴ്ചപ്പെട്ടത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ അഭിഷക്തനായ പ്രഭു ഛേദിക്കപ്പെടുന്നിടം വരെ അത് മലയാളത്തിൽ അഭിഷക്തനായ പ്രഭു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മെസിയ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അകയാൽ മിഷിഹ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് വരെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് സംവത്സരം എറുസലേം ദേവാലയം പണിതിട്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് സംവത്സരം കഴിയുമ്പോൾ അഭിഷക്തനായ പ്രഭു മിഷിഹ കൊല്ലപ്പെടും അത് തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല പിന്നെയോ വൈച്ചട്ടെ അവേദ ഭാഗം അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് അതിനെ വിടം വീഥിയും കിടങ്ങുമായി കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും പണിയും അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ യറുസലേം ദേവാലയം പണിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് വീണ്ടും പണി വീതിയും കിടങ്ങുമായി പണി പക്ഷെ അത് കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ പണി അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയാല് സംവത്സരങ്ങളിൽ ഹെരോദാവും യവന സാമ്രാജ്യം അന്ത്യോക്കിയ സെപ്പി ഫാലസിന്റെ ഒക്കെ പിന്നീടുള്ള കിരാത കാലങ്ങളായിരുന്നു അകയാൽ ഈ യറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഹെരോദാവ് നോക്കിയപ്പോ ധാരാളം പേര് അവിടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരികയാ ഇത് നല്ല പണം വരുന്ന വഴിയാ അകയാൽ ഹെരോദാവ് പറഞ്ഞു യറുസലേം ദേവാലയത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കാം ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ഈ അറുപത്തിരണ്ട് വർഷവും പണുത് 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 വലുതാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ കാലത്ത് രണ്ട് മഹാപുരോഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മഹാപുരോഹിതന്റെ പേർ ഹന്നാവ് വേറൊരു മഹാപുരോഹിതന്റെ പേർ കയ്യഫാവ് അമ്മായിയപ്പനും മരുമോനോ ഒരാളെ ശുശ്രൂഷയുടെ ചുമതലയല്ല ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരാളെ ബാങ്കിന്റെ കാര്യങ്ങളല്ല ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം ഒരു പുരോഹി ഒരു മഹാപുരോഹിതനെ മാത്രമേ കൽപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അകയാൽ വീതിയും കിടങ്ങുമായി കഷ്ടകാലങ്ങൾ കൊണ്ട് യറുസലേമിനെ ഭൗമികമായി യറുസലേം ദേവാലയത്തെ പണുതുയർത്തി പക്ഷേ ആത്മീകമായി അരാജകത്വമായിരുന്നു ഈ അറുപത്തിരണ്ട് വർഷം കഷ്ടകാലമായിരുന്നു യറുസലേം ജനതയ്ക്ക് അവർ ഒരു മിഷിഹായെ കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയാല് സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിഷിഹ കൊല്ലപ്പെട്ടു വൈക്കാമോ അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും അടുത്ത അവന് ആരും ഇല്ലെന്ന് വരും അവൻ ആരും ഇല്ലെന്ന് വരും പിന്നെ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പടജനം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെയും നശിപ്പിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണമേ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ ജനം നഗരത്തെ നശിപ്പിക്കും വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭു അകയാൽ പിൽക്കാലത്ത് വരുവാൻ ഒരു പ്രഭുവുണ്ട് ആ പ്രഭുവിന്റെ ജനം റുസലേം ദേവാലയത്തെ നശിപ്പിക്കും റുസലേം നഗരത്തെ എ ഡി അറുപത്തിയേഴ് എഴുപത് കാലങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റോമ സാമ്രാജ്യം യറുസലേം നഗരത്തെ നശിപ്പിച്ചു വായിച്ചട്ടെ അടുത്ത ഭാഗം അതിന്റെ അവസാനമായ പ്രളയത്തോടെ ആയിരിക്കും അവസാനത്തോളം യുദ്ധം ഉണ്ടാകും ശൂന്യങ്ങളും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറയുകയാണ് ശൂന്യങ്ങൾ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശൂന്യങ്ങൾ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അകയാൽ ഈ അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചവട്ടത്തെ കുറിച്ച് അറുപത്തി ഒൻപത് സമ്മത്സ അറുപത്തി ഒൻപത് ഏഴുകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഒരു നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പിന്നെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയാല് അകയാൽ ഇനിയും ഈ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടങ്ങളിൽ ഒരാഴ്ചവട്ടം മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇനി ഒരു ഏഴ് സമ്മത്സരം മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനു മുൻപേ പറയുകയാണ് ശൂന്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശൂന്യങ്ങൾ എന്നാൽ ആ ശൂന്യം എത്ര ആഴ്ചവട്ടമാണെന്നോ കാലങ്ങളാണെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എപ്പോഴാണ് ഈ ശൂന്യത ആരംഭിക്കുന്നത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപതിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സൈന്യങ്ങൾ ഉറുസലേമിനെ വളഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ശൂന്യകാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു അകയാൽ സൈന്യങ്ങൾ ഉറുസലേമിനെ വളഞ്ഞ് യറുസലേം തകർക്കപ്പെട്ട കാലം തുടങ്ങി ദൈവാലയം തകർക്കപ്പെട്ട കാലം തുടങ്ങി യഹൂദന്റെ കാലം ശൂന്യകാലമാണ് ഇന്നും യഹൂദൻ ശൂന്യകാലത്തിലാണ് എന്നാൽ ഈ യഹൂദന്റെ ശൂന്യകാലങ്ങൾ തീർന്ന് യഹൂദൻ ഒരു യഥാസ്ഥാനപ്പെടുകയും യഹൂദന് ഒരു ദൈവാല
കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് അനന്തരമാ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വന്ന് സഭ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നതോടുകൂടെ വീണ്ടും യഹൂദന്റെ കണക്ക് ആരംഭിക്കും യഹൂദന്റെ ശൂന്യകാലം തീരും വൈക്കമോ അടുത്ത ഭാഗം അവൻ ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് അവൻ ഒരാഴ്ച വട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും പലരോടും അകയാൽ ഒന്നാമത് അവൻ നിയമം കഠിനമാക്കുന്നത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ അവൻ നിയമത്തെ കഠിനമാക്കുന്നത് കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സഭയോടായിരിക്കും പലരോടും അകയാൽ ഒന്ന് കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സഭയോട് രണ്ടാമതായി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നട്ടെ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മധ്യേ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ അവൻ ഹനനയാഗവും അവൻ ഹനനയാഗവും യാഗവും അകയാൽ ഈ അവൻ ഈ ഏഴ് വർഷം പലരോട് ഉപദ്രവം ചെയ്യും പക്ഷേ യഹൂദന്റെ പീഠാകാലം ആരംഭിക്കുന്നത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മധ്യഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഏഴ് വർഷത്തിന്റെ മധ്യഭാഗമായ മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ യഹൂദന് വിനോദമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങും വൈച്ചട്ടെ ബ്ലേച്ചതകളുടെ ചിറകന്മേൽ അവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഏഴ് വർഷത്തിന്റെ ഏഴ് വർഷം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് ശേഷം ലോകഭരണത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് യഹൂദനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി യഹൂദന് ദൈവാലയം പണിതുകൊടുത്ത് ഒരു മിസിഹായെ പോലെ അവതരിച്ച് യഹൂദനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതായ ഒരു രാജാവ് എഴുന്നേറ്റു വരും ആ രാജാവ് മൂന്നര വർഷം പലരോടും ഉപദ്രവിക്കും യഹൂദനെ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല എന്നാൽ മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ അവൻ ഹനനയാകവും ഭോജനയാകും നിർത്തൽ ചെയ്യും ഇത് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ എതിർ ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് വൈക്കമോ ഒൻപതാം അധ്യായം ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം അവൻ ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മധ്യേ അവൻ ഹനനയാഗവും ഭൂജനയാഗവും നിർത്തലാക്കിക്കളയും മ്ലേച്ചതകളുടെ ചിറകിന്മേൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരും മ്ലേച്ചതകളുടെ ചിറകുകളിന്മേൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ കടന്നു വരും അകയാൽ ഇവിടെ ഒരു ശൂന്യമാക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവൻ കടന്നു വരുന്നതായ വഴി അവൻ കടന്നു വരുന്നതായ വാഹനം മ്ലേച്ചതകളുടെ ചിറകുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് പറയുന്നത് ഓവർ സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് അബോമിനേഷൻ എന്നാണ് ഓവർ സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പരന്നൊഴുകുക എന്നുണ്ട് രണ്ട് ചിറക് വിരിച്ച് മൂടുക എന്നുള്ളതുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ ഓവർ സ്പ്രെഡിങ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ ചിറക് വിരിച്ച് മൂടിക്കൊണ്ട് വരും എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അകയാൽ ഇവിടെ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ലോകത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ എതിർ ക്രിസ്തു യഹൂദന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായിരിക്കും എന്നാൽ അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവൻ കടന്നു വരുന്നത് ഒരു ദിവസം പൊട്ടിമുളച്ചു വരുന്നവനല്ല എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടൊരു വിസ്ഫോടനത്തിൽ കടന്നു വരുന്നവനല്ല ആകാശത്തു നിന്ന് ചാടി വരുന്നവനല്ല അവൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു വലിയ ചിറക് വെച്ച് അവൻ മൂടി പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എതിർ ക്രിസ്തു കടന്നു വരും എന്നാൽ ഈ എതിർ ക്രിസ്തു കടന്നു വരുന്നതിനെ എങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയോ അവൻ വരുന്ന വണ്ടി നോക്കിയാൽ മതി അവൻ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാം അവൻ ഏത് വാഹനത്തിന് മേലായിരിക്കും വരുന്നത് മ്ലേച്ചതകളുടെ ചിറകിലായിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഈ എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം വിടിയിരിക്കുന്ന ദൈവജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്ന വണ്ടി ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ തുടങ്ങി ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ വണ്ടിയുടെ എരമ്പല് കേൾക്ക എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ വണ്ടി വാതിൽക്കൽ വന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം അവൻ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് മ്ലേച്ചതകളുടെ ചിറകുകളിലാണ് കടന്നു വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ മ്ലേച്ചതകളുടെ ചിറക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അക്ഷരീകമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചിറകല്ല മ്ലേച്ചതയുടെ ചിറക് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഈ മ്ലേച്ചതയുടെ ചിറക് എന്ന് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് തെസലോനിക്കർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ തെസലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അതിന്റെ നാലാം രണ്ടാം ലേഖനം അതിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം രണ്ട് തെസ്ലോനിക്കർ രണ്ട് നാല് അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ന് നടിച്ച് ദൈവം എന്ന് നടിച്ച് ദൈവം എന്നോ പൂജാ വിഷയം എന്നോ പേരുള്ള
ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ പല കഥകൾ പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു കൊള്ളണം അവൻ പലരോട് നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും അവൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിരോധമായിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിന്നെയോ ദൈവമെന്നോ പൂജാവിഷയമെന്നോ ഉള്ള സകലത്തിനും ഇതേ അവന്റെ കരങ്ങൾ ഉയർന്നു വരും അത് ഹൈന്ദവന് നേരെ ഉയരും അത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന് നേരെ ഉയരും അത് ദൈവമെന്ന് പറയുന്ന എന്തൊക്കെ സാ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ടോ ദൈവമെന്നോ ദൈവമെന്ന് പറയുന്ന മാത്രം പോരാ പൂജാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജാ വിഷയം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലില്ല പൂജാ വിഷയമുള്ളത് ഹൈന്ദവരുടെ ഇടയിലാണ് ആകയാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് പൂജാ വിഷയത്തിന് വിരോധമായിട്ടും ഇവൻ തന്നെ താൻ ഉയർത്തും ആകയാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിരോധമായി മാത്രമല്ല ഈ ഏകാധിപതി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് അവൻ സകല മതങ്ങൾക്കും സകല വിശ്വാസങ്ങൾക്കും സകല പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ദൈവമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാലേ അവന് കലിയായിരിക്കും ദൈവമെന്ന് കേട്ടാലേ അവന് കലിയ ദൈവമെന്ന പൂജാ വിഷയമെന്നോ ഉള്ള സകലത്തിന് വിരോധമായി അവൻ തന്നെ താൻ ഉയർത്തും അവൻ ആചാരങ്ങൾക്കെതിരായിരിക്കും അവൻ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കെതിരായിരിക്കും അവൻ വ്രതങ്ങൾക്കെതിരായിരിക്കും അവൻ വിശുദ്ധിക്കെതിരായിരിക്കും അവൻ സകലത്തിനും എതിരായിരിക്കും മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകുകളിൽ അവൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വിരോധമായി മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് മുഴുവൻ എതിരായിരിക്കും ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഒരു ഒരു വാർത്ത ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി അമേരിക്കയിൽ അവനുവെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ജഡ്ജി ഒരു കുറ്റം കുറ്റം ഒരു കുറ്റവിധി നടത്തി ന്യായവിധി നടത്തി ആ ന്യായവിധിയിൽ അബദ്ധവശാൽ വെടിവെക്ക വെടിവെച്ച് കൊന്നതായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കുറ്റം ന്യായം വിധിച്ചു അതിനുശേഷമായി ഈ ജഡ്ജി കടന്നു ചെന്ന് അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഒരു ബൈബിൾ അവൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നാൽ അതിനെതിരായി ഒരു സംഘടന ശക്തമായി എതിർത്തു വന്നു ആ സംഘടനയുടെ പേർ നോൺ റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ് എന്നാണ് മതമില്ലാത്തതായ ഒരു സംഘടന എന്ന് കടന്നു വരുന്നു കഴിഞ്ഞ യൂത്ത് മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ ചില വിഷയങ്ങളെ പരാമർശിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്ര അമേരിക്കയിലെ അർക്കൻസ പട്ടണങ്ങൾ തുടങ്ങിയതായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വരുന്നതായ വിപ്ലവം സെക്യുലർ മൂവ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്യുലർ മൂവ്മെന്റ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അതിന് മറ്റു ചില പേരുകൾ പറയാം ആകയാൽ ദൈവികതയെ തുടച്ചു നീക്കുന്നതായ ശക്തികൾ എന്നാൽ ഈ ശക്തി കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനെ കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വായിക്കാമോ ഏഴാം വാക്യം രണ്ട് തെസ്ലോനി നാല് ഏഴ് രണ്ട് അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ആകെ ഈ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറക് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന വണ്ണമല്ല ഈ ചിറകുകൾ വിരിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നെയോ അധർമ്മം മർമ്മമായിട്ടാണ് മാർമികമായിട്ടാണ് മിസ്റ്റീരിയസ്ലി വളരെ രഹസ്യമായി വളരെ ഗൂഢമായിട്ടാണ് അത് പ്രൈവസി എന്നല്ല അതിന് പറയുന്നത് അതിന് നിഗൂഢത എന്നാണ് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് സീക്രട്ട് ഉണ്ട് പ്രൈവസി മിസ്റ്റീരിയസ് മിസ്റ്ററിയുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും നിഗൂഢമായിരിക്കുന്ന രഹസ്യമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര മിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് രഹസ്യമുണ്ട് സ്വകാര്യതയുണ്ട് നിഗൂഢതയുണ്ട് ആകയാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന മർമ്മം എന്നാൽ നിഗൂഢത എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മിസ്റ്ററി ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആകയാൽ ഈ ലോകത്തിലെ കഥർമ്മത്തിന്റെ ചിറകുകൾ വളരെ നിഗൂഢമായി വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ അധർമ്മത്തിന്റെ ചിറകുകൾ നിഗൂഢമായി വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എതിർ ക്രിസ്തു തന്റെ ചിറകുകളെ ലോകത്ത് വളരെ നിഗൂഢമായി വ്യാപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവൻ എങ്ങനെയാണ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ അവൻ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകളാണ് അവൻ കടന്നു വരുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തു പല്ലും കൊമ്പും വാലുവൊന്നും വെച്ചല്ല കടന്നു വരുന്നത് അവൻ മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകുകളിലാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹൃദയരെ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ടിക്ടോക്ക് എന്ന മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകളിൽ അവൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ രാവേറെ ചെന്ന സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന വാട്സാപ്പിന്റെയും ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും ചിറകുകളിൽ അവൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സമയങ്ങൾ ആവോളം ചെലവഴിക്കുന്ന ട്വിറ്ററിൽ നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ രണ്ട് ചിറകുകൾ ആ ചിറകുകളിൽ അവൻ മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ട്വിറ്ററിന്റെ ചിറകുകൾ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകളിൽ എതിർ ക്രിസ്തു കടന്നു വരികയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില യൗവനക്കാർക്ക് പരിഹാസം തോന്നിയേക്ക ട്വിറ്ററിന്റെ ചിറകിലാണോ എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്നതെന്ന് ഉവ് തിരുവെടുത്ത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകളിൽ എതിർ ക്രിസ്തു ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ കടന്നു വരികയാണ് അത് ലോക വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാത്രം നോക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്ക് നല
ആരാണ് ശൂന്യമാക്കിയത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിനെ ശൂന്യമാക്കിയില്ലയോ ഇന്ന് നിരത്തി പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഈ മുട്ടയുണ്ട് ആരാണ് ശൂന്യമാക്കിയത് മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകുകളാണ് ശൂന്യമാക്കിയത് നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതായ പല കുടുംബ ജീവിതങ്ങളോ ഇന്ന് ശൂന്യമായി പോയില്ലയോ എന്താണ് കാരണം ഇന്ന് ലോകത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വന്ധ്യത തലമുറകളില്ലാത്തതായ ശൂന്യത ഇന്ന് കുടുംബ ജീവിതങ്ങളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുഴുവൻ ലോകത്തും ഇന്ന് ധാരാളമായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ബിസിനസ് ആണ് ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകൾ കാരണം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ശൂന്യത വരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നില്ല എന്താണ് വന്ധ്യതയുടെ പ്രധാന കാരണമായി ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായ വീഡിയോ ഗെയിമുകളും ഫേസ്ബുക്കുകളും മനുഷ്യന്റെ വ്യായാമത്തെ കെടുത്തി മനുഷ്യനിൽ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടുമാറാക്കി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശൂന്യതയെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ശാരീരിക ജീവിതം മണ്ഡലത്തിൽ ശൂന്യത കടന്നു വരുന്നു അത് മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകളിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശൂന്യമായി പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഗെയിമിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയോ ശൂന്യതകൾ കൊണ്ടാണ് അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളില്ലാതെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൊന്നും കൊലവിളിച്ച വീടുകൾ ശൂന്യമായി പോയി എന്തുകൊണ്ട് കില്ലർ ഗെയിമുകളിലോ മറ്റ് മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകുകളിലോ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഇന്ന് അനേക ആരാധനാലയങ്ങൾ ശൂന്യമായി പോയി എന്തുകൊണ്ട് രാവേറെ ചെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കളിച്ചും ചിരിച്ചു രാത്രി കഴിയുന്നവർ ആരാധനകൾക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ആരാധനകളെ ആരാധനാലയങ്ങളെ ശൂന്യമാക്കുന്നത് എന്താണ് മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകളാണ് ഇന്ന് അനേക ഭവനങ്ങളിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥന പായ് ശൂന്യമായി പോയി എന്തുകൊണ്ട് ശൂന്യമാക്കുന്നവന്റെ ചിറകാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിനക്ക് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന പായ ശൂന്യമാണ് ആരാണ് ശൂന്യമാക്കിയത് മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകുകൾ കടന്നു ോ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അഭിനിപ്രവേശത്തിൽ നിനക്ക് സംഭവിച്ചതെന്താ നിന്റെ ജീവിതം ശൂന്യമായി പോയി ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആകമാനം നോക്കുമേ എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒരു മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സമൂഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുമേ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളോ സദാചാര ഗുണ്ടായുസവും സാമൂഹിക മേഖലയിൽ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറക സമൂഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുകയും സാധുക്കൾക്ക് വിരോധമായ വിധികൾ പുറപ്പെടുന്നു ആചാരങ്ങൾക്ക് വിരോധമായ വിധികൾ പുറപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മികതയെ തകർത്തുകൊണ്ട് സ്വവർഗ അനുരാഗത്തിനും ഇതുപോലെ മ്ലേച്ഛമായ പാപങ്ങൾക്കുമുള്ള വിധികൾ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ കോടതികളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നു മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകൾ കോടതിയുടെ സിംഹാസനങ്ങളെ മനുഷ്യൻ വിശ്വസിച്ച് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകൾ വ്യവസ്ഥതകളെ ഇന്ന് മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകൾ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് യൗവന തലമുറയെ നോക്കുകയെ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ കില്ലർ ഗെയിംസ് ലഹരി കഞ്ചാവ് സിനിമ തുടങ്ങിയവ മനുഷ്യ യൗവന തലമുറയെ ശൂന്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഒരു ശൂന്യ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറക് യൗവന തലമുറയുടെ മേൽ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ സഭാ മേഖലയിലേക്ക് നോക്കുകയും സഭകളിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യ ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ നടക്കുന്നത് പോലും നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുവേൻ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള സഭകൾ മാന്യരായ മാതൃകാപൂർവമായ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്ന മതങ്ങൾ ഇന്ന് കോടതി വരാന്തകളിലല്ലയോ എത്രയോ പള്ളികളും ഇടവകകളും ഇന്ന് പോലീസ് കാവലിലല്ലയോ എത്രയോ പള്ളി പള്ളി ഗേറ്റുകൾ ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന അക്രമകാരികൾ തല്ലിപ്പൊളിക്കുകയല്ലയോ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകൾ സമൂഹത്തിലല്ല സഭകളിൽ കടന്നു വന്നില്ലയോ ബിഷപ്പുമാരെന്ന് മനുഷ്യർ വന്ദിച്ചു പോരുന്നവർ പറഞ്ഞാൽ അറയ്ക്കത്തക്ക പാപങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്നില്ലയോ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകൾ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ലയോ സഭ അധിപന്മാർ ഇന്ന് വസ്തു കച്ചവടത്തിലും ഇന്ന് സീറ്റ് കോഴയിലും പഴയകാല രാഷ്ട്രീയത്തെക്കാട്ടിലും അതമ്പതിച്ച അവസ്ഥയിൽ സഭാ മേഖലയിൽ ഇന്ന് മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകൾ പടർന്നു പിടിച്ചില്ലയോ ഈ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകൾ എന്താണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ 
വരികയാൽ ആ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകിൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ കടന്നു വരികയാൽ എന്തിന് സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കുമി സ്വന്തം ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും പോലെയും സ്വന്തം ഭാര്യയെയും ഒന്ന് പിച്ചവെക്കുവാൻ പോലും പ്രായമാകാത്ത കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെയും വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലുന്ന കിരാത വാർത്തകൾ ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തെയോ നമ്മുടെയൊക്കെ മനോമണ്ഡലങ്ങളെയും പിടിച്ചുലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നാം പത്രങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ സങ്കല്പമോ സ്വപ്നമോ ആണോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുമാറ് കുടുംബങ്ങൾ പിന്നെ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകിൻ്റെ കീഴെ ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിരിക്കുകയല്ലേ സ്വന്ത ഭർത്താവും സ്വന്ത സഹോദരങ്ങളും സ്വന്ത കുഞ്ഞുങ്ങളോ ഇന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട് വഴിയാധാരമായി അടച്ചിടപ്പെടുന്ന ഭവനങ്ങൾ ഇന്ന് കുടുംബങ്ങൾ പോലീസ് സീല് വെച്ച് ശൂന്യമാവുകയാണ് ആരാണ് ശൂന്യമാക്കുന്നത് മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകാണ് ശൂന്യമാക്കുന്നത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു നോക്കുവീൻ ധാരാളമായി കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു സൈക്കാട്രിക്ക് മുൻപ് എന്നത്തെക്കാട്ടിലും ഉപരിയായി ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രചാരം ലഭിക്കുന്നു കാരണം മനുഷ്യന് സമ്പത്തുണ്ടിന്ന് അധ്വാനിക്കുവാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ട് അവന് ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ ടെക്നോളജിയുണ്ട് അവനെല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ അവന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ശൂന്യതയാ സ്നേഹിത ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരു ശൂന്യതയുണ്ടോ എല്ലാ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ശൂന്യത ആരാണ് ഈ ശൂന്യത കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് എതിർ ക്രിസ്തുവ അതെ അവൻ എങ്ങനെയാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവനൊരു വിസ്ഫോടനത്തിൽ കൂടെയല്ല അവനൊരു ചിറകുകളിലാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏതാണ് ആ ചിറക് മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകാണ് പ്രിയരെ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം എനിക്ക് ആ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകി ചാർട്ടിൽ വരച്ചു കാണിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം അത് മാർമികമായി അത് നിഗൂഢമായി അത് രഹസ്യമായി ദേശത്തെ മൂടുന്ന ചിറകാണ് ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ആ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറക് വിരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ആ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറക് വിരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അനുവദിക്കരുത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ പിശാജ് ടെക്നോളജിയും മൊബൈലും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി വന്ന് മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകൾ വിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവ മക്കൾ ദൈവഭക്തരായ മാതാപിതാക്കൾ ആ ചിറകുകളെ തല്ലിക്കൊഴിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ആ ചിറകുകൾ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഒരു തീരുമാനമായി മടങ്ങി പോകുവി എന്റെ തലമുറകളുടെ മേൽ എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ആ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറക് വിരിക്കുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ഞാൻ ആ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകിനെ തല്ലിക്കെടുത്ത മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകിനകത്ത് ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ കടന്നു വരിക അവനെ മാർമികമായി അവൻ നിഗൂഢമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ അവൻ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്നാൽ എന്താണ് അവന് വെളിപ്പെടുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ കടന്നു വരാം അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോക മാത്രം വേണം അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറക് ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് വ്യാപരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് തടുക്കുവാൻ ഒരുവനുണ്ട് ആരാണ് തടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ ഒരു മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറക് ദൈവ സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി എന്റെ കുടുംബത്തിന് വിരോധമായി ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ അവയെ തടുക്കുവാൻ അവയോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ഒരഭിഷേക നിന്നിലുണ്ടോ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് നിന്നിലുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ സഹോദര നിനക്ക് ആ ചിറകിനെ തടുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല വിരിയുന്ന ചിറകുകൾ പോലെ മ്ലേച്ഛത നിന്റെ ജീവിതത്തിനോ നിന്റെ തലമുറകൾക്കോ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വിരോധമായി ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരഭിഷേക നിനക്ക് ആവശ്യമാ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് നിനക്ക് ആവശ്യമാ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ ആ ചിറകിനെ തടുക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇന്ന് രാത്രികാലം പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ചിറകിലേക്ക് കടന്നു പോകാം നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാം ദൈവമേ നിന്റെ ദയ എത്ര വിലയേറിയത് മനുഷ്യപുത്രന്മാർ നിന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ശരണം പ്രാപിക്കും കാരണം മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിനോദമായി ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചിറക് ദൈവമേ നിന്റെ ചിറകല്ലയോ നിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ നിറവിൽ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണമേ നിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ സൂക്ഷിക്കണമേ നിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്
ഞങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കടന്നു വരരുത് നിന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി കാല പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം ലയച്ചതയുടെ ചിറകുകൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ നമുക്ക് ആശ്രയിപ്പാൻ ഒരു ചിറകുണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ ചിറകുകളാ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ തടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുത്തനുണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ആശ്രയിക്കാം നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടാം നമുക്ക് ആ ചിറകുകളോട് എതിർത്തു നിൽക്ക ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഈ ചിത്ര ഈ ചാർത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ചിറകു വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ചിറകു വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ഒരു സ്ത്രീ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആ സ്ത്രീ ചിറകു വെച്ച് പറന്നു പോവുകയാണ് എന്നാൽ ആ സ്ത്രീ ചിറകു വെച്ച് പറന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയോ ആ സ്ത്രീയുടെ ചിറകുകൾ കഴുകന്റെ ചിറകുകളാണ് അതും ചെറിയ കഴുകന്റെ ചിറകുകളല്ല വലിയ കഴുകന്റെ രണ്ട് ചിറകുകൾ ആ സ്ത്രീക്കുണ്ട് എന്നാൽ ആ കഴുകന്റെ ചിറകുകൾ കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ പറന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ ആ സ്ത്രീ ഉയരത്തിലേക്കല്ല പറന്നു പോകുന്നത് ആ സ്ത്രീ ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറന്നു പോവുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഇത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചതായ ഈ ചിത്രം ഒരു സ്ത്രീക്ക് രണ്ട് വലിയ കഴുകിന്റെ രണ്ട് ചിറകുകൾ ആ സ്ത്രീ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറന്നു പോവുകയാണ് അത് തിരുവഴുത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നതായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന സ്ത്രീയെ ബൈബിളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും വൈക്കമോ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനാല് അപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് മരുഭൂമിയിൽ തന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പറന്നു പോകേണ്ടതിന് വലിയ കഴുകിന്റെ രണ്ട് ചിറകു ലഭിച്ചു സ്ത്രീക്ക് വലിയ രണ്ട് കഴുകിൻ ചിറകുകൾ ലഭിച്ചു ഈ സ്ത്രീയെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ ഒരു കാര്യം അവിടെ പറയുകയാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ത്രീ കാശു കൊടുത്ത് മേടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണോ ആ സ്ത്രീക്ക് പിതൃപാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയതാണോ എന്നറിയത്തില്ല എന്തായിരുന്നാലും ആ സ്ത്രീക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ട് എവിടെയാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം മരുഭൂമിയിൽ തന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുവാൻ ആകയാൽ ഈ സ്ത്രീയെ ഈ ചിറകുള്ള സ്ത്രീയുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ സ്ഥലം മരുഭൂമിയിൽ ആകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആകയാൽ മരുഭൂമിയിലാണ് മരുഭൂമിയിൽ ആണ് ആ സ്ത്രീയുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം ആകയാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അനേകർക്കും ആ സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ചിറകുള്ള സ്ത്രീയുമായിട്ട് കാരണം അതിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം എവിടെയാണ് മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ബുർജ് ഖലീഫയിൽ അല്ല അതിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം മരുഭൂമിയിൽ എവിടെയും അല്ല അതിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം പിന്നെയോ നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം മരുഭൂമിയിലല്ല നമ്മുടെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പൗരത്വം നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു ആകയാൽ സ്വർഗത്തിൽ പൗരത്വമുള്ള ഒരു സമൂഹമല്ല ഈ സ്ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാം അടുത്തതായി നാം വായിക്കുമ്പോൾ എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാം ഇളകാത്ത രാജ്യം പ്രാപിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും ദൈവസഭയുടേതാണ് ആകയാൽ ഇത് ദൈവസഭയുടെ പൂർണ്ണതയല്ല ദൈവസഭ അല്ല ഈ സ്ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആകയാൽ ഈ സ്ത്രീ ദൈവസഭയല്ല ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാൽ ആ സ്ത്രീയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ രണ്ട് ചിറകു വെച്ച സ്ത്രീയാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാൽ മുൻപേ നാം ആ സ്ത്രീയെ നോക്കുമ്പോൾ പണ്ട് ഈ സ്ത്രീക്ക് ചിറകുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല പണ്ട് ഈ സ്ത്രീ പറക്കുന്ന സ്ത്രീ അല്ലായിരുന്നു പണ്ട് ഈ സ്ത്രീ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവജനത്തിനും ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ചിലർക്ക് നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടമുണ്ട്
അവരുടെ തലയിൽ ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായ ഒരു കിരീടമുണ്ട് ആ കിരീടത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ പതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായ ഒരു കിരീടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശത്താൽ ഉളവായ പന്ത്രണ്ട് അത് അപ്പോസ്തലന്മാരെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശത്താൽ ഉളവായി വന്ന ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ കിരീടം അവളുടെ തലയിലുണ്ട് അവൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൂര്യനെയാണ് നീതിയിൽ സൂര്യനായ ക്രിസ്തു അവൾ നിൽക്കുന്നത് ചന്ദ്രനാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് ആ സ്ത്രീയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായി നോവ് കിട്ടി വേദനപ്പെട്ട് പ്രസവിച്ച് പ്രസവിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്ര അവൾ പ്രസവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവൾ അവൾ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ ആ ആൺകുട്ടി സ്വർഗത്തിൽ ദൈവ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ദർശനത്തിന്റെ അവസാനവും ആരംഭവും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ ദർശനത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ദർശനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ മറ്റൊരു അടയാളം ഞാൻ ആകാശത്തിൽ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു യോഹന്നാൻ അപ്പോസലൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര അവിടെ തീനിറമുള്ളതായ ഒരു മഹാസർപ്പത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഏഴ് തലയും പത്ത് കൊമ്പും ഏഴ് രാജമുടികളും ഉള്ളതായ തീനിറമുള്ളതായ ഒരു മഹാസർപ്പത്തെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഈ സ്ത്രീ വേദനപ്പെട്ട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഈ ഏഴ് തലകളും പത്ത് കൊമ്പും ഏഴ് രാജമുടികളും ഉള്ളതായ ഈ തീനിറമുള്ളതായ സൽപ സർപ്പ ഈ സ്ത്രീക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുകയാണ് അത് സ്ത്രീക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ വാലുകൊണ്ട് വലിച്ച് താഴേക്ക് ഇടുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീ ഈ സ്ത്രീയിലേടെ പ്രാരംഭ ദർശനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ഒന്നാമതായി നാം കാണുമ്പോൾ അതൊരു ഒറ്റ സ്ത്രീയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെ രണ്ടായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയോ ഒന്ന് ആ സ്ത്രീയിൽ മറഞ്ഞിരുന്നതായ ഒരാൺകുട്ടി അത് അവളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പിന്നീട് ബാഹ്യമായ ഈ സ്ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഈ ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ബാഹ്യമായ ഒരു സ്ത്രീ രൂപമുണ്ട് എന്നാൽ അവളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് ദൈവസഭയെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനമാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ദൈവസഭയെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ബാഹ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് രണ്ടാമത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഒരാൺകുട്ടിയുണ്ട് ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് രണ്ടു കൂട്ടരുണ്ട് ഒന്ന് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് പറന്നു പോകുന്ന ഒരാൺകുട്ടിയുണ്ട് രണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ തന്നെ സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ട് ലോകത്തിൽ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിച്ച് ലോകത്തിൽ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെ സ്വരൂപിച്ച് ലോകത്തിൽ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ലോകത്തിലേക്ക് പറക്കുവാൻ ചിറകുകൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന മരുഭൂമിയിലേക്ക് പറക്കുവാൻ ചിറകുകൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം ഈ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഞാനത് ടി പി എം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെന്തക്കോസ് സഭയെയോ നാമതേയ ക്രൈസ്തവ സഭയോ അല്ല പറയുന്നത് ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ജയം കൊണ്ട ആൺകുട്ടി രണ്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്ന സഭ ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ആകയാൽ നാം ഇവിടെ ഒന്നാമത് കാണുന്നത് ഇവിടെ ചിറക് വെച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്നാൽ ഈ ചിറക് വെച്ച സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിറക് വെച്ച സ്ത്രീ ആയി എന്ന് നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ ചിറക് വെച്ച സ്ത്രീ ഒരാൺകുട്ടിയെ വഹിക്കുന്നവളായിരുന്നു ആൺകുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൾ ചിറകുള്ള സ്ത്രീയായി തീർന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എന്നാൽ എന്താണ് ഈ ആൺകുട്ടി അത് ദൈവസഭയിലെ പൂർണ്ണപ്പെട്ടവരാണ് പ്രിയരെ ഈ ചിറകു വെച്ച ഈ സ്ത്രീ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവൾ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ത്രീ ആരാകുന്നുവെന്ന് കാണുവാൻ കഴിയാം ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുകയോ യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരെയും ഉള്ളുകയും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത ദൈവ സന്തതിയുടെ ശേഷിപ്പാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട ഈ ദൈവ സന്തതിയുടെ പൂർണ്ണപ്പെട്ട ദൈവസഭയുടെ ശേഷിപ്പാണ് ഈ ചിറകു വെച്ചതായ സ്ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഇത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്ന സഭ ഒരു ആൺകുട്ടിയായിരിക്കാം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സഭ ഒരു ചിറകു വെച്ച സ്ത്രീ ആയിരിക്കാം ഇന്ന് രാത്രികാല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരാൺകുട്ടിയായിരിക്കുമോ നിങ്ങൾ ഒരു ചിറകു വെച്ച സ്ത്രീ ആയിരിക്കുമോ അല്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാം
പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ അത് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നവരായിരിക്കാം ആകയാൽ ചിറകു വെച്ച സ്ത്രീ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ജയം കൊണ്ട് ആൺകുട്ടി സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർക്കപ്പെടാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം ഞാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വരുമോ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ആരാണ് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് ആർക്കാണ് സിംഹാസനത്തിൽ കയറുവാൻ കഴിയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തന നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തന അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് ആരാണ് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര അവിടെ പറയുകയാണ് നിന്റെ മക്കളിൽ ഞാൻ ഉപദേശിച്ച നിയമത്തെ ഞാൻ എന്റെ നിയമത്തെയും ഞാൻ ഉപദേശിച്ച സാക്ഷ്യങ്ങളെയും പ്രമാണിക്കുന്നവർ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും വൈക്കമോ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നിന്റെ മക്കൾ എന്റെ നിയമത്തെയും നിന്റെ മക്കൾ എന്റെ നിയമത്തെയും ഞാൻ അവർക്ക് ഉപദേശിച്ചതായ സാക്ഷ്യത്തെയും പ്രമാണിക്കും ഞാൻ അവർക്ക് ഉപദേശിച്ചതായ സാക്ഷ്യത്തെയും പ്രമാണിക്കുമെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളും അവരുടെ മക്കളും എന്നേക്കും നിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരാണ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെയും ഉപദേശങ്ങളെയും അനുസരിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ദൈവ സഭ ആൺകുട്ടിയായി മാറ്റപ്പെടണമെങ്കിൽ അവൻ ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവനായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാകുന്ന അപ്പോസല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായ അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അപ്പോസല പ്രവർത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുകയാണ് അവർ അപ്പോസലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടോ അപ്പം നുറുക്കിയും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചോ ഒരാൺകുട്ടി ഉളവാകണമെങ്കിൽ അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശം വരണോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എന്നാൽ ചോദിക്കൈ അപ്പോസലന്മാർക്ക് എവിടുന്നാണ് ഉപദേശം കിട്ടുന്നത് ഏത് കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചാലാണ് അപ്പോസലന്മാർ ഈ ഉപദേശം പഠിക്കുന്നത് ഏത് ഡിഗ്രി എടുത്താലാണ് അപ്പോസലന്മാർക്ക് ഈ ഉപദേശം കിട്ടുന്നത് വ്യക്തമായി ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് അപ്പോസലന്മാരുടെ പ്രൊഫസർ എന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഏതാണ് അപ്പോസലന്മാരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര കൊരുന്തിയർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായ അതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ മാനുഷിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്ന വചനങ്ങളാലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഫസർ ബി ജി എച്ച് ഒ എം ഡി എച്ച് ഒ ഏതെങ്കിലും ഒരു പി എച്ച് ഡി ഒ ഡോക്ടറേറ്റോ എടുത്തതായ ഒരു മാനുഷിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നല്ല ഞങ്ങൾ ഉപദേശം പഠിച്ചത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു അപ്പോസലന്മാർ എവിടുന്നാ ഉപദേശം പഠിക്കുന്നത് മാനുഷിക ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളല്ല പിന്നെയോ ആത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു നൽകിയത് വൈക്കമോ ആത്മാവ് ഉപദേശിച്ചു നൽകിയ വചനങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ മാനുഷിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്ന വചനങ്ങളാൽ അല്ല ആത്മാവ് ഉപദേശിക്കുന്ന വചനങ്ങളാൽ തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവ് ഉപദേശിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ അകയാൽ അപ്പോസ്റ്റലിക ഉപദേശം അത് ആത്മനിറവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പാതപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അഭിഷേകത്താൽ ഉളവായി വരുന്ന ദൂത ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നാൾതോറും ഞങ്ങൾ ദേശങ്ങളിൽ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടുകൂടി പറയും ഹല്ലേലുയ ഒരു മനുഷ്യ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു തന്ന വചനങ്ങളാണ് ആത്മാവ് പറഞ്ഞു തന്ന ഉപദേശമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ധൈര്യത്തോടെ ഞങ്ങൾ പറയോ ദൈവത്തിന്റെ വാദപീഠങ്ങൾ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങൾ മുഴങ്കാലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം തരോ ആ ഉപദേശവ ഞങ്ങൾ അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശങ്ങളായി ദൈവസഭയോട് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്ര എന്തിനാണ് ഈ അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശ കൊലോസ്യർ കഴിഞ്ഞ ലേഖന ഒന്നാം അധ്യായ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യ അവനെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഏത് മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കി നിർത്തേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നു ആകയാൽ അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശം കൊണ്ട് ആത്മാവ് നൽകുന്ന ഉപദേശം കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കുവാൻ കഴിയോ അവൻ ഏത് ബലഹീനനാകട്ടെ അവൻ ഏത് പ്രാകൃതനാകട്ടെ അവൻ ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ളവനാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയോ അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശ ഒരു മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശ ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ തികഞ്ഞവനാക്കി തീർക്കുക അവന് മാത്രമേ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ചില നാളുകൾക്ക് മുൻപേ ഞാനൊരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭാഗം ഒരു വ്യക്തി എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കേൾപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന്
ഉയർത്തിയിട്ട് കൊടുത്തോ യേശു ലാസറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഉപദേശം പറഞ്ഞോ ഇല്ല മരിച്ചവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചോ യേശു എരിഹോവിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഉപദേശം പറഞ്ഞോ ഇല്ല അവൻ കുഷ്ഠരോ അവൻ അന്ധന് സൗഖ്യം കൊടുത്തോ യേശു കുഷ്ഠരോഗികളെ കണ്ട് വചനം പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഞാൻ സൗഖ്യം കൊടുത്തോ ആകയാൽ ഉപദേശം വേണ്ട സൗഖ്യവും വിടുതലും മാത്രം മതിയെന്ന് ഇനി വേറൊരു വിദ്വാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ബൈബിൾ അച്ചടിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഈ ബൈബിൾ ഇപ്പോഴല്ലോ അച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ബൈബിൾ അച്ചടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സഭ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സഭ പറയുന്ന പോലൊക്കെ പോയാൽ മതി ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഒന്നും അറിയേണ്ടതില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്ര വിട്ടിത്തരം പറയരുതേ യേശു കർത്താവ് ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളെ വായിച്ചു ഫിലിപ്പോസ് ഫിലിപ്പോസ് എത്തിയോപ്യക്കാരന്റെ വാഹനത്തിന് അരികെ നടക്കുമ്പോൾ താൻ തിരുവചനം വായിച്ചു ആകയാൽ ഇത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അച്ചടി വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആൾക്കാർക്ക് രസം തോന്നി ഡി സി ബുക്സ് അച്ചടിച്ചിറക്കിയതല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചന അപ്പോസ്റ്റലിക ഉപദേശ ആത്മാവിനാൽ ഉത്തേജിക്കപ്പെട്ട ദൈവ സ്വാസ്യതയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചന അതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് രണ്ട് ഒന്ന് ഉപദേശം ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം രണ്ട് റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശ രൂപത്തെ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുക നീതിക്ക് ദാസന്മാരായി തീരാം ദൈവത്തിന് സ്വത്ര ഉപദേശം പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഉപദേശം പറയുന്നത് എന്തിനാണ് രോഗശാന്തിക്ക് മാത്രമല്ല പാപത്തിന്റെ 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 അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ നീതിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ മേഖലയിലേക്ക് അവനെ വഴി നടത്തുന്നത് ഉപദേശമാണ് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹിത ഇന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഉപദേശമുണ്ടോ ഉപദേശമില്ലെങ്കിൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടത്തില്ല എന്നാൽ അപ്പോസ്റ്റലിക ഉപദേശമുള്ള ദൈവസഭ ആ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെയോ ഉപദേശിക്കുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങളെയും പ്രമാണിക്കുമെങ്കിൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്ന ഉപദേശത്തെ അവൻ പ്രമാണിക്കുമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണത നൽകുന്ന ഉപദേശത്തെ അവൻ പ്രമാണിക്കുമെങ്കിൽ അവൻ ചിറകു വെച്ച സ്ത്രീയാകത്തില്ല അവൻ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്ന ആൺകുട്ടിയാക ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഉപദേശം തന്ന ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക ആകയാൽ ആരാണ് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നത് ഉപദേശത്തെ പ്രമാണിക്കുന്നവർ രണ്ടാമതായി വെളിപ്പാട് പുസ്തക രണ്ടാമതിയായ അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യ അവിടെ പറയുകയാണ് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോട് കൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകുക ആകയാൽ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു ജയമുണ്ടായിരിക്കണം ആകയാലാകുന്നു ഈ സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുന്ന ആൺകുട്ടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ ആ ആൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇരുമ്പുകോലുണ്ട് അത് മേയ്ക്കുവാനുള്ള ഇരുമ്പുകോലാണ് ആ ഇരുമ്പുകോലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയോ അത് കുശവന്റെ പാത്രം പോലെ ജാതികളെ ഉടയ്ക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര കുശവന്റെ പാത്രം പോലെ ജാതികളെ ഉടയ്ക്കുക ആകയാൽ ജാതീയ സ്വഭാവങ്ങളുടെ മേൽ ജയമെടുത്ത ഒരാൺകുട്ടിയാണ് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് ആകയാൽ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ആരാണ് എടുക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ ജയിക്കുന്നവനായിരിക്കുക ജയജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ജയജീവിതത്തിന് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഉൽപ്പത്തി നാല് ഏഴ് അവിടെ കൈനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ പാപത്തെ ജയിക്കണം ഉൽപ്പത്തി നാല് ഏഴ് പാപത്തിന്മേൽ ജയജീവിതം ഉണ്ടാകണം രണ്ടാമത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് യേശു പറയുകയാണ് ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെയായ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത്രേ യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ലാതെ അവൻ ദൈവപുത്രനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരാകുന്നു ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നത് ആകയാൽ ഒന്ന് പാപത്തെ ജയിക്കണം രണ്ട് ലോകത്തെ ജയിക്കണം മൂന്നാമതായി നാം പഠിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനോ രണ്ടാം അധ്യായോ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ബാല്യക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ബാല്യക്കാരെ നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചവരാണ് ആരാണ് ഈ ദുഷ്ടൻ അത് പിശാജാണ് പിശാജിനെ ജയിക്കുന്നവരാണ് ആൺകുട്ടിയായി കാണപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര പിശാജിനെ ജയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര പിശാജിനെ എങ്ങനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുക ലോകത്തെ വിശ്വാസത്താൽ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുക പാപത്തെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായ ആരാധന കഴിക്കുന്നതിൽ കൂടെ നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ പാപത്തെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുക വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെ ലോകത്തെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുക എന്നാൽ എങ്ങനെയാകുന്നു എങ്ങനെയാകുന്നു പിശാജിനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാമധ്യായ ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുകയാണ് കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ രണ്ടാമതായി പറയുകയാണ് പിശാജിനോട് എതിർത്തു നിൽക്കേണ്ടതിന് സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചു കൊള്ളുവേൻ ഒന്ന് അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ രണ്ട് ആത്മീക ആയുധങ്ങളാൽ മൂന്നാമതായി കർത്താവായ യേശു മരുഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉപവസിച്ചു നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം ദിവസത്തിൽ സാത്താൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നു വിശന്നിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ പരീക്ഷിച്ചു യേശു സാത്താനെ വചനം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ചു ആകയാൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് രണ്ട് സർവായുധ വർഗം കൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനയാലും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും പിശാജിനെ ജയിക്ക പ്രിയരേ പിശാജിനെ ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ സാത്താനെ ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതിന് നിനക്കൊരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഉണ്ടാകണ അതിന് നിനക്കൊരു അഭിഷേകത്തിന്റെ നിറവുണ്ടാകണ അതിന് നീ രക്ഷയുടെ ശിരസ്ത്രം എടുത്ത് ആത്മാവിന്റെ വാളായ ദൈവവചനം എടുത്ത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരുക്കമായ കാൽച്ചത്തെ അണിഞ്ഞ് ചെരുപ്പുകളെ അണിഞ്ഞ് നീ പരിചയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിചയം എടുത്ത് പ്രത്യാശയുടെ ബലത്തിൽ നീ പിശാജിനോട് എതിർത്തു നിൽക്കണ സർവായുധ വർഗങ്ങളാല് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാല് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താല് ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാല് നമുക്ക് പിശാജിനെ ജയിപ്പാൻ കഴിയോ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ദൈവ സഭയെ ജയിക്കത്തില്ല പിന്നെയോ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥനയാലും വചനത്താലും അഭിഷേകത്താലും പിശാജിനെ ജയിക്കോ ആ ജയം കൊണ്ട് ആൺകുട്ടി അത് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് പറന്നു പോകാ നാലാമതായി നാം ജയിക്കേണ്ടതൊന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അവിടെ പറയുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ തിന്മയോട് തോൽക്കരുത് തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കണം പ്രിയരെ തിന്മയെ ജയിക്കണം മനുഷ്യർ നമുക്ക് വിരോധമായി തിന്മകൾ ചെയ്യാ അപവാദങ്ങൾ പറയാ ആക്ഷേപങ്ങൾ പറയാ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയേക്ക ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയേക്ക വസ്തു കൈവശപ്പെടുത്തിയേക്ക മാന്യത കൊള്ളയടിച്ചേക്ക അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്ക സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചേക്ക പലതും ചെയ്തേക്ക എന്നാൽ നീ ആ തിന്മയെ ജയിക്കണ എങ്ങനെ നിനക്ക് തിന്മയെ ജയിപ്പാൻ കഴിയോ നന്മയാ തിന്മയെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയോ ഇന്ന് രാത്രി തിന്മയുടെ പടവുകൾ ചവിട്ടുന്ന ദൈവവൈതല് തിന്മയുടെ കാറ്റിൽ ആടിയുലയുന്ന ദൈവവൈതല് നീ തിന്മയോട് തോൽക്കരുത് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്ക നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്ക നീ തിന്മ പകരം ചെയ്യരുത് നിനക്ക് സിംഹാസനത്തിൽ പോകാൻ കഴിയത്തില്ല നന്മയാൽ നീ തിന്മയെ ജയിച്ചാൽ നിനക്ക് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ കഴിയ ആകയാൽ തിരുവെടുത്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദോഷത്തിന് പകരം ദോഷം ചെയ്യരുത് ശകാരത്തിന് പകരം ശകാരിക്കരുത് നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിപ്പീ തിന്മയ്ക്ക് പകരം നന്മ ചെയ്യുവീ നിങ്ങൾക്ക് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാ വീണ്ടും ഹോസയ പ്രവചനോ പന്ത്രണ്ടാമധ്യായോ അതിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് അവൻ പുരുഷപ്രായത്തിൽ ദൂതനോട് പൊരുതി അവൻ ജയിച്ചു എന്ന് പറയുക ഇത് യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് പറയുക യാക്കോബ് ഒരു ജയമെടുത്തു യാക്കോബ് ദൂതനോട് ജയിച്ചു ദൈവം അവനോട് ദൂതനവനോട് പറയുക നീ മനുഷ്യരോടും ദൈവത്തോടും പൊരുതി ജയിച്ചു ഏതാണ് ആ ജയജീവിത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ജയജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത യാക്കോബ് ജയം എടുക്കുന്നിടം വരെയോ അവന്റെ പേർ യാക്കോബ് എന്നായിരുന്നു അവന്റെ പേർ റുബായി എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ ജയം കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ ജയമെടുത്തപ്പോ അവന്റെ ഉപായം എന്നുള്ള പേര് മാറി അവന്റെ തട്ടിപ്പ് എന്നുള്ള പേര് മാറി അവന്റെ സ്വഭാവം മാറാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളുടെ മേൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതങ്ങളുടെ മേൽ നമ്മുടെ ജഡീകതകളുടെ മേൽ നമുക്കൊരു ജയമുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ നമുക്ക് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാൻ ോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എപ്പോഴാകുന്നു ഈ സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സ്ത്രീ ചിറകുള്ള സ്ത്രീയായും ആൺകുട്ടിയുമായി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര നമുക്കറിയാം അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിലാണ് തെസ്ലോനിക്കർ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ
ഉയർത്തി നിൽക്കുക പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവർ രൂപാന്തര ശരീരികളായി സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഈ സംഭവത്തോടുകൂടെയാണ് സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സ്ത്രീ ചിറകണിഞ്ഞ സ്ത്രീയായി മാറുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്ര ചന്ദ്രനിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ പറക്കുന്ന സ്ത്രീയായി മാറിയത് എന്നാൽ അതിന്റെ പിമ്പിൽ ഒരു മർമ്മമുണ്ട് ആ സ്ത്രീ സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സ്ത്രീ ചിറകണിഞ്ഞ സ്ത്രീയാകുമ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ പറക്കുന്ന സ്ത്രീയാകുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ ആൺകുട്ടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ദൈവ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടോ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊണ്ടപ്പെട്ടാലേ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യൻ ആൺകുട്ടിയായി തീരുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിറക് വെച്ച സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഈ ചിറക് വെച്ച സ്ത്രീ ആയാൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം തുടങ്ങി താപ്പോട്ട് വായിക്കണം ഈ സർപ്പം പുറകെ പോയി ആ സ്ത്രീയുടെ നേരെ ആ സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആ സ്ത്രീയുടെ നേരെ പെരുവള്ളത്തെ ചാടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആ സ്ത്രീ ഓടി സമുദ്ര തീരത്തിൽ നിന്ന് ആ സമുദ്ര തീരത്ത് നിന്ന് ഘോരമായ ഒരു മൃഗം എഴുന്നേറ്റ് വന്നു അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു അതിനുശേഷം ഈ സർപ്പത്തിന്റെയും മഹാമൃഗത്തിന്റെയും കള്ളപ്രവാചകന്റെ വായിൽ നിന്ന് തവളകൾ പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷമായ ഘോരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഏഴ് കലശങ്ങൾ ഏഴ് മുദ്രകൾ ഏഴ് കാഹളങ്ങൾ അത്തിവൃക്ഷം പെരുങ്കാറ്റുകൊണ്ട് കുലുങ്ങിയിട്ട് അത്തിവൃക്ഷം കാറ്റുകൊണ്ട് കുലുങ്ങിയിട്ട് പെരുങ്കായി ഉതിർക്കും പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ വരുന്ന കാലഘട്ടം മരണമെന്ന ദൂതൻ കടന്നു വരുന്നു ക്ഷാമമെന്ന ദൂതൻ കടന്നു വരുന്നു യുദ്ധമെന്ന ദൂതൻ കടന്നു വരുന്നു പണത്തിന് ഇടങ്ങഴി എവത്തെ അളന്നുകൊടുക്കുന്ന കാലഘട്ടം കടന്നു വരുന്നു മഹാബാധകൾ കടന്നു വരുന്നു ആകാശത്തു നിന്ന് ആ ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗത്തു നിന്ന് പെരിഞ്ചൂളയിലെ പുക പോലെ ഉയർന്നു വരുന്ന വലിയ കടുത്ത പുകയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് വെട്ടുക്കളികളെ പോലെയുള്ള അപ്പല്ലോനും അബദ്ധോനെന്നും പറയുന്ന പാതാള ശക്തികൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഇരുണ്ട് ആകാശത്തിന്റെ ശക്തികൾ കിളക്ക സംഭവിക്കുന്നു സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മൂന്നിലൊന്ന് കെട്ടുപോകുന്നു സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം മരിച്ചവന്റെ രക്തം പോലെയായി തീരുന്നു നദികളിലും നീരുറവുകളിലും മൂന്നിലൊന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നു വൃക്ഷങ്ങളിലും പച്ചപ്പുല്ലുകളിലും മൂന്നിലൊന്നിന് കേട് വരുന്നു ആകാശത്ത് നിന്ന് തീറങ്ങി പലരെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യർ പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാകുകയും ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദുഃഖകാലം അതിന്റെ നടുവിലേക്ക് എതിർ ക്രിസ്തു എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമ പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൃഗത്തിന്റെ മുൻപാകെ നമസ്കരിക്കുമാറാക്കുന്ന ഏകലോക ഭരണത്തിന്റെ നാളുകൾ കടന്നു വരാം എന്നാൽ അവയ്ക്ക് മുൻപേ ഒരു ദൈവവൈദ യേശുകർത്താവ് മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ പറന്നുയരുവാൻ ഒരുക്കമുള്ളവനായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ ചിറകുകളുടെ ശബ്ദ സൈന്യങ്ങളുടെ ആരവം കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപേ അവന്റെ മേഘനാഥൻ കേൾക്കാ കർത്താവിന്റെ കാഹളം ധ്വനിക്ക വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുക ആ ദൈവസഭ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിലിപ്പി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഫിലിപ്പി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായ ഒൻപതാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം തുടങ്ങി പതിനൊന്നാം വാക്യം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്ര അവിടെ ആറ് വിഷയങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഒരു ദൈവവൈതൽ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാനുള്ളതായ വിഷയങ്ങൾ രണ്ടു കോരിന്റെ ഫിലിപ്പി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായ അതിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് നൽകുന്ന നീതി ലഭിച്ചിട്ട് ഒരു ദൈവവൈതൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നീതി ലഭിച്ചിട്ട് അവൻ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ ആറ് ഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാമത് അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെടണം കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രികളിൽ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ മാനസാന്തരത്താലുള്ള നീതിയോ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയിൽ സ്നാനത്താലുള്ള നീതിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ആകയാൽ ആ നീതീകരണം ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് വിഷയങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ മൂന്നാം അധ്യായം പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയാം നീതീകരണം കഴിഞ്ഞ രാത്രികളിൽ ഓർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ബാക്കി ആറ് വിഷയങ്ങളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊള്ള ആറാം അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഷയമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് നീതി ലഭിക്കണം രണ്ടാമതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വൈക്കമോ ഒൻപതിന്റെ അവസാനം നീതി തന്നെ ലഭിച്ച് അവനിൽ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നീതി ലഭിച്ചിട്ട് അവനിൽ ഇരിക്കണം അവന
എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഇരിക്കുന്ന അനുഭവ സമയ ചുരുക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ വിഷയങ്ങളെ പറഞ്ഞു പോയിക്കൊള്ള നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുവേൻ ഇതിന്റെ സീഡികൾ ഇതിനു ശേഷം ലഭിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരാവർത്തി കൂടെ കേട്ട് അവയെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അവനിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് അവനിൽ ഇരിക്കുന്ന അനുഭവ കൊരുന്തിരക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യ അവിടെ പറയുകയാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോകാം ആകയാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പഴയ അനുഭവങ്ങൾ മാറിപ്പോയി അവനൊരു പുതിയ മനുഷ്യനായി തീരുന്നതാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായി തീരുന്ന അനുഭവ രണ്ടാമതായി പറയുകയാണ് അവനിൽ ഇരിക്കുകയോ രണ്ടാമതായി പറയുന്നു അവന്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെടണം അവന്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെടണം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുക എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ക്രൂശീകരണമാണ് ആകയാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രൂശീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അവൻ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടത്തുള്ളൂ അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോട് ഏകീഭവിച്ചുവെങ്കിൽ അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോട് ഏകീഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ക്രൂശീകരണമാണ് ആ ക്രൂശീകരണം ഒരു ദൈവവൈതലിൽ കൂടി കടന്നു പോകണം ഒരു ദൈവവൈതൽ ലോകത്തിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ നാലു ഭാഗങ്ങളിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടാം റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ റോമർ ആറ് ആറ് അവിടെ പറയുകയാണ് പഴയ മനുഷ്യനെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയിൽ പഴയ മനുഷ്യനുണ്ട് അവന്റെ പ്രാകൃത സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അവന്റെ കുടുംബ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അവന്റെ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അവന്റെ ജനിതക സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പഴയ മനുഷ്യൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടണം രണ്ടാമതായി ഗലാത്തിലെ അങ്ങനെ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഗലാത്തിൽ രണ്ട് ഇരുപതിലേക്ക് പറയുകയാണ് ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി സ്വാർത്ഥത ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ എനിക്ക് ഞാന് എന്റേത് എന്റെ വീട്ടുകാര് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്റെ സ്വാധീനത ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ സ്വാർത്ഥത ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടണോ കുടുംബത്തിനകത്ത് സ്വാർത്ഥത ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടണോ സഭയ്ക്കകത്ത് സ്വാർത്ഥത ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടണോ ക്രൂശീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോട് ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല മൂന്ന് ഗലാത്തിയർ അഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് ജഡത്തെ ഞാൻ അതിന്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടുകൂടി ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി ക്രൂശീകരണം ജഡത്തിന്മേൽ രാഗമോഹങ്ങളെ പാവ ഇച്ഛകളെ ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രൂശീകരിക്ക ക്രൂശിക്കുന്നവനായിരിക്കണം നാല് ഗലാത്തിയർ ആറ് പതിനാല് ഞാൻ ലോകത്തിന് ലോകം എനിക്കും ക്രൂശീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ലോകത്തിന്റെ ഇമ്പങ്ങളെ ഞാൻ തേടത്തില്ല ലോകത്തിന്റെ സുഖങ്ങളെ ഞാൻ തേടത്തില്ല ലോകത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ഞാൻ തേടത്തില്ല ഫാഷനുകളുടെ പുറകെ ഞാൻ പോകത്തില്ല ലോകം എനിക്ക് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതാ ക്രൂശീകരണം നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് പഴയ മനുഷ്യൻ ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടണം രണ്ട് സ്വാർത്ഥത ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടണം മൂന്ന് ജഡം ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടണം നാല് ലോകം ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടണം ആകയാൽ ഒന്ന് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായി പുതിയ സൃഷ്ടിയാകണം രണ്ട് അവൻ ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടണം മൂന്നാമതായി പഠിക്കുമ്പോൾ അവനെ അറിയണം അവനെ അറിയണം എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചേ അറിയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എങ്ങനെ അവനെ അറിയുവാൻ കഴിയുക യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ മാംസം തിന്നുവീൻ എന്റെ രക്തം കുടിപ്പി യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിവി ആകയാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുമേശയിൽ പങ്കുകൊള്ളണമ്പോൾ അവൻ യേശുവിനെ രുചിച്ചറിയുകയാണ് മാത്രമല്ല എങ്ങനെ അവൻ അവന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുമേശയിൽ പങ്കു പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവൻ കർത്തൃമേശയിൽ പങ്കു പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവൻ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി യോഗ്യത പ്രാപിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് അനേകർക്കും പറയുന്നത് തിരുമേശ വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ തിരുമേശ എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ കർത്തൃമേശ എടുക്കുന്നില്ല അതെന്താ ഞാൻ മരുന്നെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ കർത്തൃമേശയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ സ്തോത്ര മരുന്നെടുക്കുന്നുണ്ട് കർത്തൃമേശയുടെ ആവശ്യമില്ല നല്ലതാ സഹോദരങ്ങളെ ഇനി ഇല്ല മരുന്നിന്റെ കൂടെ ഒരു സപ്ലിമെന്ററായി സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് തിരുമേശം കൂടെ തരുന്നെങ്കിൽ തന്നോ ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര കുഴപ്പമില്ല മരുന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്നാൽ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു കൊള്ളണം അവനെ അനുഭവിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയത്തില്ല അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ കഴിയത്തില്ല സ്തോത്ര നാലാമതായി പറയുകയാണ് അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തിയെ തിരിച്ചറിയണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഏതാണ് അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി
നാല് ഏഴ് പാപത്തിന്മേൽ ജയജീവിതം ഉണ്ടാകണം രണ്ടാമത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് യേശു പറയുകയാണ് ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെയായ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ച ഏമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത്രേ യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ലാതെ അവൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരാകുന്നു ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നത് ആകയാൽ ഒന്ന് പാപത്തെ ജയിക്കണം രണ്ട് ലോകത്തെ ജയിക്കണം മൂന്നാമതായി നാം പഠിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനോ രണ്ടാം അധ്യായോ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ബാല്യക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ബാല്യക്കാരെ നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചവരാണ് ആരാണ് ഈ ദുഷ്ടൻ അത് പിശാജാണ് പിശാജിനെ ജയിക്കുന്നവരാണ് ആൺകുട്ടിയായി കാണപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര പിശാജിനെ ജയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആൺകുട്ടിയായി സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര പിശാജിനെ എങ്ങനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയോ ലോകത്തെ വിശ്വാസത്താൽ ജയിക്കുവാൻ കഴിയോ പാപത്തെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായ ആരാധന കഴിക്കുന്നതിൽ കൂടെ നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ പാപത്തെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയോ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെ ലോകത്തെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയോ എന്നാൽ എങ്ങനെയാകുന്നു എങ്ങനെയാകുന്നു പിശാജിനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാമതിയായ ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുകയാണ് കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ രണ്ടാമതായി പറയുകയാണ് പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കേണ്ടതിന് സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളുവേൻ ഒന്ന് അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ രണ്ട് ആത്മീക ആയുധങ്ങളാൽ മൂന്നാമതായി കർത്താവായ യേശു മരുഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉപവസിച്ചു നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം ദിവസത്തിൽ സാത്താൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നു വിശന്നിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ പരീക്ഷിച്ചു യേശു സാത്താനെ വചനം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ചു ആകയാൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് രണ്ട് സർവായുധ വർഗം കൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനയാലും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും പിശാജിനെ ജയിക്ക പ്രിയരേ പിശാജിനെ ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ സാത്താനെ ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതിന് നിനക്കൊരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഉണ്ടാകണ അതിന് നിനക്കൊരു അഭിഷേകത്തിന്റെ നിറവുണ്ടാകണ അതിന് നീ രക്ഷയുടെ ശിരസ്ത്രം എടുത്ത് ആത്മാവിന്റെ വാളായ ദൈവവചനം എടുത്ത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരുക്കമായ കാൽച്ചത്തെ അണിഞ്ഞ് ചെരുപ്പുകളെ അണിഞ്ഞ് നീ പരിചയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിചയം എടുത്ത് പ്രത്യാശയുടെ ബലത്തിൽ നീ പിശാജിനോട് എതിർത്തു നിൽക്കണോ സർവായുധ വർഗങ്ങളാല് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാല് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താല് ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാല് നമുക്ക് പിശാജിനെ ജയിപ്പാൻ കഴിയോ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ദൈവ സഭയെ ജയിക്കത്തില്ല പിന്നെയോ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥനയാലും വചനത്താലും അഭിഷേകത്താലും പിശാജിനെ ജയിക്കോ ആ ജയം കൊണ്ട് ആൺകുട്ടി അത് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് പറന്നു പോകാ നാലാമതായി നാം ജയിക്കേണ്ടതൊന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അവിടെ പറയുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ തിന്മയോട് തോൽക്കരുത് തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കണം പ്രിയരെ തിന്മയെ ജയിക്കണം മനുഷ്യർ നമുക്ക് വിരോധമായി തിന്മകൾ ചെയ്യാം അപവാദങ്ങൾ പറയാം ആക്ഷേപങ്ങൾ പറയാം സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയേക്ക ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയേക്ക വസ്തു കൈവശപ്പെടുത്തിയേക്ക മാന്യത കൊള്ളയടിച്ചേക്ക അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്ക സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചേക്ക പലതും ചെയ്തേക്ക എന്നാൽ നീ ആ തിന്മയെ ജയിക്കണ എങ്ങനെ നിനക്ക് തിന്മയെ ജയിപ്പാൻ കഴിയോ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയോ ഇന്ന് രാത്രി തിന്മയുടെ പടവുകൾ ചവിട്ടുന്ന ദൈവവൈതലേ തിന്മയുടെ കാറ്റിൽ ആടിയുലയുന്ന ദൈവവൈതലേ നീ തിന്മയോട് തോൽക്കരുത് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്ക നീ തിന്മ പകരം ചെയ്യരുത് നിനക്ക് സിംഹാസനത്തിൽ പോകാൻ കഴിയത്തില്ല നന്മയാൽ നീ തിന്മയെ ജയിച്ചാൽ നിനക്ക് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ കഴിയ ആകയാൽ തിരുവെടുത്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദോഷത്തിന് പകരം ദോഷം ചെയ്യരുത് സകാരത്തിന് പകരം സകാരിക്കരുത് നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിപ്പീ തിന്മയ്ക്ക് പകരം നന്മ ചെയ്യുവീ നിങ്ങൾക്ക് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാ വീണ്ടും ഹോസയ പ്രവചനോ പന്ത്രണ്ടാമധ്യായോ അതിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് അവൻ പുരുഷപ്രായത്തിൽ ദൂതനോട് പൊരുതി അവൻ ജയിച്ചു എന്ന് പറയുക ഇത് യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് പറയുക യാക്കോബ് ഒരു ജയമെടുത്തു യാക്കോബ് ദൂതനോട് ജയിച്ചു ദൈവം അവനോട് ദൂതനവനോട് പറയുക നീ മനുഷ്യരോടും ദൈവത്തോടും പൊരുതി ജയിച്ചു ഏതാണ് ജയജീവിത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജയജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത 
യാക്കോബ് ജയം എടുക്കുന്നിടം വരെയോ അവന്റെ പേർ യാക്കോബ് എന്നായിരുന്നു അവന്റെ പേർ റുബായി എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ ജയം കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ ജയം എടുത്തപ്പോ അവന്റെ ഉപായം എന്നുള്ള പേര് മാറി അവന്റെ തട്ടിപ്പ് എന്നുള്ള പേര് മാറി അവന്റെ സ്വഭാവം മാറാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്ര നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളുടെ മേൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതങ്ങളുടെ മേൽ നമ്മുടെ ജടീകതകളുടെ മേൽ നമുക്കൊരു ജയമുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ നമുക്ക് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്ര എപ്പോഴാകുന്നു ഈ സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സ്ത്രീ ചിറകുള്ള സ്ത്രീയായും ആൺകുട്ടിയുമായി രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്ര നമുക്കറിയാം അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിലാണ് ടെസ്ലോനിക്കർ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം ലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാം കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തി നിൽക്കുക പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവർ രൂപാന്തര ശരീരികളായി സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഈ സംഭവത്തോടുകൂടെയാണ് സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സ്ത്രീ ചിറകണിഞ്ഞ സ്ത്രീയായി മാറുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്ര ചന്ദ്രനിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ പറക്കുന്ന സ്ത്രീയായി മാറിയത് എന്നാൽ അതിന്റെ പിമ്പിൽ ഒരു മർമ്മമുണ്ട് ആ സ്ത്രീ സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സ്ത്രീ ചിറകണിഞ്ഞ സ്ത്രീയാകുമ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ പറക്കുന്ന സ്ത്രീയാകുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തൊരാൺകുട്ടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ദൈവ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടോ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊണ്ടപ്പെട്ടാലേ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യൻ ആൺകുട്ടിയായി തീരുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിറക് വെച്ച സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്ര ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഈ ചിറക് വെച്ച സ്ത്രീ ആയാൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം തുടങ്ങി താപ്പോട്ട് വായിക്കണം ഈ സർപ്പം പുറകെ പോയി ആ സ്ത്രീയുടെ നേരെ ആ സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആ സ്ത്രീയുടെ നേരെ പെരുവള്ളത്തെ ചാടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആ സ്ത്രീ ഓടി സമുദ്ര തീരത്തു നിന്ന് ആ സമുദ്ര തീരത്ത് നിന്ന് ഘോരമായ ഒരു മൃഗം എഴുന്നേറ്റ് വന്നു അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു അതിനുശേഷം ഈ സർപ്പത്തിന്റെയും മഹാമൃഗത്തിന്റെയും കള്ളപ്രവാചകന്റെ വായിൽ നിന്ന് തവളകൾ പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷമായ ഘോരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഏഴ് കലശങ്ങൾ ഏഴ് മുദ്രകൾ ഏഴ് കാഹളങ്ങൾ അത്തിവൃക്ഷം പെരുങ്കാറ്റുകൊണ്ട് കുലുങ്ങിയിട്ട് അത്തിവൃക്ഷം കാറ്റുകൊണ്ട് കുലുങ്ങിയിട്ട് പെരുങ്കായി ഉതിർക്കും പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ വരുന്ന കാലഘട്ടം മരണമെന്ന ദൂതൻ കടന്നു വരുന്നു ക്ഷാമമെന്ന ദൂതൻ കടന്നു വരുന്നു യുദ്ധമെന്ന ദൂതൻ കടന്നു വരുന്നു പണത്തിന് ഇടങ്ങഴി എവത്തെ അളന്നുകൊടുക്കുന്ന കാലഘട്ടം കടന്നു വരുന്നു മഹാബാധകൾ കടന്നു വരുന്നു ആകാശത്തു നിന്ന് ആ ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗത്തു നിന്ന് പെരിഞ്ചൂളയിലെ പുക പോലെ ഉയർന്നു വരുന്ന വലിയ കടുത്ത പുകയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് വെട്ടുക്കിളികളെ പോലെയുള്ള അപ്പല്ലോനും അബദ്ധോനെന്നും പറയുന്ന പാതാള ശക്തികൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഇരുള്ള് ആകാശത്തിന്റെ ശക്തികൾ കിളക്ക സംഭവിക്കുന്നു സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മൂന്നിലൊന്ന് കെട്ടുപോകുന്നു സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം മരിച്ചവന്റെ രക്തം പോലെയായി തീരുന്നു നദികളിലും നീരുറവുകളിലും മൂന്നിലൊന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നു വൃക്ഷങ്ങളിലും പച്ചപ്പുല്ലുകളിലും മൂന്നിലൊന്നിന് കേടു വരുന്നു ആകാശത്ത് നിന്ന് തീറങ്ങി പലരെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യർ പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാകുകയും ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദുഃഖകാലം അതിന്റെ നടുവിലേക്ക് എതിർ ക്രിസ്തു എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമ പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൃഗത്തിന്റെ മുൻപാകെ നമസ്കരിക്കുമാറാക്കുന്ന ഏകലോക ഭരണത്തിന്റെ നാളുകൾ കടന്നു വരാം എന്നാൽ അവയ്ക്ക് മുൻപേ ഒരു ദൈവവൈദ യേശുകർത്താവ് മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ പറന്നുയരുവാൻ ഒരുക്കമുള്ളവനായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ ചിറകുകളുടെ ശബ്ദ സൈന്യങ്ങളുടെ ആരവം കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപേ അവന്റെ മേഘനാഥം കേൾക്കാ കർത്താവിന്റെ കാഹളം ധ്വനിക്ക വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുക ആ ദൈവസഭ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിലിപ്പി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഫിലിപ്പി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായ ഒൻപതാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം തുടങ്ങി പതിനൊന്നാം വാക്യം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്ര അവിടെ ആറ് വിഷയങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഒരു ദൈവവൈതൽ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാനുള്ളതായ
പോകാൻ കഴിയ നീതീകരണം കഴിഞ്ഞ രാത്രികളിൽ ഓർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ബാക്കി ആറ് വിഷയങ്ങളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊള്ള ആറാം അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഷയമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് നീതി ലഭിക്കണം രണ്ടാമതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വൈക്കമോ ഒൻപതിന്റെ അവസാനം നീതി തന്നെ ലഭിച്ച് അവനിൽ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നീതി ലഭിച്ചിട്ട് അവനിൽ ഇരിക്കണം അവന്റെ മരണത്തോട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ട് അവനെയും അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തിയെയും അവന്റെ കഷ്ട അനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെയും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതിനും ഇങ്ങനെ വല്ലവിധേനയും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള പുനരുദ്ധാനം വല്ലവിധേനയും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊരു പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഏഴ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവിൽ ഒരു ദൈവവൈതൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒന്ന് അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെടണം രണ്ടാമതായി പറയുകയാണ് അവനിൽ ഇരിക്കുക ക്രിസ്തുവിൽ ഇരിക്കുക എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഇരിക്കുന്ന അനുഭവ സമയ ചുരുക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ വിഷയങ്ങളെ പറഞ്ഞു പോയിക്കൊള്ള നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുവേൻ ഇതിന്റെ സീഡികൾ ഇതിന് ശേഷം ലഭിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരാവർത്തി കൂടെ കേട്ട് അവയെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അവനിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് അവനിൽ ഇരിക്കുന്ന അനുഭവ കൊരുന്തിരക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യ അവിടെ പറയുകയാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോകാം ആകയാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പഴയ അനുഭവങ്ങൾ മാറിപ്പോയി അവനൊരു പുതിയ മനുഷ്യനായി തീരുന്നതാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായി തീരുന്ന അനുഭവ രണ്ടാമതായി പറയുകയാണ് അവനിൽ ഇരിക്കുകയോ രണ്ടാമതായി പറയുന്നു അവന്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെടണം അവന്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെടണം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുക എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ക്രൂശീകരണമാണ് ആകയാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രൂശീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അവൻ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടത്തുള്ളൂ അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോട് ഏകീഭവിച്ചുവെങ്കിൽ അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോട് ഏകീഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ക്രൂശീകരണമാണ് ആ ക്രൂശീകരണം ഒരു ദൈവവൈതലിൽ കൂടി കടന്നു പോകണം ഒരു ദൈവവൈതൽ ലോകത്തിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ നാലു ഭാഗങ്ങളിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടാം റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ റോമർ ആറ് ആറ് അവിടെ പറയുകയാണ് പഴയ മനുഷ്യനെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയിൽ പഴയ മനുഷ്യനുണ്ട് അവന്റെ പ്രാകൃത സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അവന്റെ കുടുംബ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അവന്റെ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അവന്റെ ജനിതക സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പഴയ മനുഷ്യൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടണം രണ്ടാമതായി ഗലാത്തിലെ അങ്ങനെ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഗലാത്തിൽ രണ്ട് ഇരുപതിലേക്ക് പറയുകയാണ് ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി സ്വാർത്ഥത ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ എനിക്ക് ഞാന് എന്റേത് എന്റെ വീട്ടുകാര് എന്റെ അഭിപ്രായ എന്റെ സ്വാധീനത ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ സ്വാർത്ഥത ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടണ കുടുംബത്തിനകത്ത് സ്വാർത്ഥത ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടണ സഭയ്ക്കകത്ത് സ്വാർത്ഥത ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടണ ക്രൂശീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോട് ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല മൂന്ന് ഗലാത്തിയർ അഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് ജഡത്തെ ഞാൻ അതിന്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടുകൂടി ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി ക്രൂശീകരണ ജഡത്തിന്മേൽ രാഗമോഹങ്ങളെ പാവ ഇച്ഛകളെ ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രൂശീകരിക്ക ക്രൂശിക്കുന്നവനായിരിക്കണം നാല് ഗലാത്തിയർ ആറ് പതിനാല് ഞാൻ ലോകത്തിന് ലോകം എനിക്കും ക്രൂശീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ലോകത്തിന്റെ ഇമ്പങ്ങളെ ഞാൻ തേടത്തില്ല ലോകത്തിന്റെ സുഖങ്ങളെ ഞാൻ തേടത്തില്ല ലോകത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ഞാൻ തേടത്തില്ല ഫാഷനുകളുടെ പുറകെ ഞാൻ പോകത്തില്ല ലോകം എനിക്ക് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതാ ക്രൂശീകരണം നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് പഴയ മനുഷ്യൻ ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടണം രണ്ട് സ്വാർത്ഥത ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടണം മൂന്ന് ജഡം ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടണം നാല് ലോകം ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടണം ആകയാൽ ഒന്ന് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായി പുതിയ സൃഷ്ടിയാകണം രണ്ട് അവൻ ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടണം മൂന്നാമതായി പഠിക്കുമ്പോൾ അവനെ അറിയണം അവനെ അറിയണം എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചേ അറിയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എങ്ങനെ അവനെ അറിയുവാൻ കഴിയ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ മാംസം തിന്നുവീൻ എന്റെ രക്തം കുടിപ്പി യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിവി ആകയാൽ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുമേശയിൽ പങ്കുകൊള്ളണമ്പോൾ അവൻ യേശുവിനെ രുചിച്ചറിയുകയാണ് മാത്രമല്ല എങ്ങനെ അവൻ അവന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുമേശയിൽ പങ്കു പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവൻ കർത്തൃമേശയിൽ പങ്കു
എടുത്തുകൊള്ളാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര കുഴപ്പമില്ല മരുന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്നാൽ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു കൊള്ളണം അവനെ അനുഭവിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയത്തില്ല അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ കഴിയത്തില്ല സ്തോത്ര നാലാമതായി പറയുകയാണ് അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തിയെ തിരിച്ചറിയണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഏതാണ് അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി റോമാലേഖന എട്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഫിലിപ്യർ മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അവൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ അവന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് രൂപ അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടാതെ ദൈവശക്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ദൈവശക്തിയിൽ നിറയപ്പെടാതെ ദൈവശക്തിയിൽ സന്തോഷിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യന് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി കാല അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമേ നീ ചിറക് വെച്ച സ്ത്രീയെ പോലെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വരാം ദൈവസമിതിയിൽ താഴ്വീൻ ഉപവാസമെടുക്കുവേൻ കാത്തിരിപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ കടന്നു വരുവേ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവേ ഉപേക്ഷിക്കുവേ അന്യഭാഷ അടയാളത്തോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിനെ പ്രാപിച്ചു കൊള്ളുവേൻ അഞ്ചാമതായി പറയുകയാണ് കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുന്നത് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാമധ്യായ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി സംഭവിച്ച അഗ്നിശോധനയെങ്കൽ ഒരു അപൂർവ കാര്യം സംഭവിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് ചഞ്ചലപ്പെടരുത് പിന്നെയോ ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ പങ്കുള്ളവരാകും തോറും സന്തോഷിക്കുവേ ആരാണ് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവാർ അഗ്നിശോധനകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവാർ ഇന്ന് രാത്രി എരിയുന്ന തീച്ചുളയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ അവൻ നിന്നെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാ നീ ചഞ്ചലപ്പെട്ടു പോകരുത് നീ അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകരുത് ഇത് നിന്നെ കർത്താവിന്റെ വരവിനായിട്ട് ഒരുക്കുന്ന പാതയാണ് ഈ തീച്ചുള നിന്നെ നശിപ്പിക്കാനല്ല അത് നിന്നെ പൊന്നുപോലെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അവന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരുത്തുവാനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഏഴാമത്തെ വിഷയത്തെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നീതീകരിക്കപ്പെടണം രണ്ട് അവനിലിരിക്കണം രണ്ട് അവന്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെടണം മൂന്ന് നാല് അവനെ അനുഭവിക്കണം അഞ്ച് അവന്റെ പുനരുദ്ധാന ശക്തി അനുഭവിക്കണം ആറ് അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കണം ഏഴാമതായി പറയുമ്പോൾ വല്ലവിധേനയും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊരു പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ചവറ എന്നെണ്ണുന്നോ ചവറ എന്നെണ്ണുന്നോ വൈക്കമോ ആ വേദഭാഗം മാത്രം ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവന്റെ നിമിത്തം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ചവറ് എന്നെണ്ണുന്നു അവന്റെ നിമിത്തം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ചവറെന്നെണ്ണണം പലതും നിനക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ പറ്റത്തില്ല നിന്റെ നിലവാരം വെച്ച് നോക്കിയാൽ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അവന്റെ നിമിത്തം യേശുവിന്റെ നിമിത്തം നിനക്ക് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാം എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നിമിത്തം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാം കാരണം അവൻ സ്വർലോക മഹിമകളെ വെടിഞ്ഞ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നോ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി ൂപമെടുത്ത് തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തിയ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൺകളിലേക്ക് നോക്ക് ആ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നോക്ക് ഇരുകരങ്ങളും വിരിച്ച് തന്റെ മക്കൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ദാഹത്തിന് കൈപ്പുകാടി പോലും കുടിപ്പാൻ കഴിയാതെ വേണ്ട ആ ആണി തറയ്ക്കപ്പെട്ട കൈകാലുകളുമായി മുൾക്കിരീടം വെച്ച ശിരസുമായി ആവാദ ചൂട് രക്തത്തിൽ അലങ്കൃതനായി കുത്തി തുളയ്ക്കപ്പെട്ട വില പുറത്തു നിന്ന് അവസാനതുള്ളി രക്തവും ഒഴുകി ഒടുവിൽ വെള്ളവും നീരും ഉറങ്ങി ഒഴുകി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുക അവന്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തമോ അവന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളോ അവന്റെ രണ്ട് കാലുകളോ അവന്റെ ചങ്കും മുതുകോ അവന്റെ തലയും നെറ്റിയോ അവന്റെ കവിൾത്തടങ്ങളോ നിനക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കെ നിനക്ക് അവന് വേണ്ടി എന്താ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മടിയായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പറയോ ഞങ്ങൾ ഈ പുസ്തകമെടുത്തത് ഞങ്ങൾ ഈ വെള്ളയിട്ട് ദൈവമാർഗത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മനുഷ്യന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളെ കേട്ടിട്ടല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒന്നു കണ്ടോ കാൽവറിയിൽ ഞങ്ങൾ അരുമനാഥ് ഇരു കരങ്ങളും വിരിച്ച് അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെയോ
വേണ്ട ലോകം തരുന്ന വില കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ലോകം തരുന്ന വിലയേറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ലോകം തരുന്ന മണി സൗദങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാരണം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം മരുഭൂമിയിലല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം നമ്മുടെ പൗരത്വ സ്വർഗത്തില ഇന്ന് രാത്രികാല ദൈവത്തിന്റെ പൈതല് അന്ത്യ സമയങ്ങളാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് അധർമ്മൂർത്തി വെളിപ്പെടാറായി അന്തി എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ട സമാഗതമായി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറക് ആ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറക് ലോകത്തെ മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറകളെ കുടുംബങ്ങളെ സഭകളെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതികളെ സമൂഹങ്ങളെ ലോക പശ്ചാത്തലങ്ങളെ സകലത്തെയ ആ ചിറകുകൾ മൂടി മറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രികാല ഒരഭിഷക്തൻ പറയാ ഇല്ല ആ മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകുകളിൽ ആ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരുന്നതിന് മുൻപേ ആ മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകുകളിൽ ആ എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ എന്റെ പ്രാണനാഥന്റെ അടുക്കൽ പോക ഞാൻ ഒരു ചിറക് വെച്ച സ്ത്രീയായിട്ട് മരുഭൂമിയിലെ കോടി പോകത്തില്ല പിന്നെയോ എന്റെ യേശു മടങ്ങി വരാറായി എന്റെ യേശു വരാറായി എന്റെ യേശു വരാറായി എന്റെ യേശു വരാറായി ആ മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകുകളിൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരുന്നതിന് മുൻപേ എന്റെ യേശു മടങ്ങി വരാ ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തിന്റെ വൈതല് ശൂന്യമാക്കുന്നവ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകളിൽ വരുമെന്നുള്ളത് സത്യ പക്ഷേ അതിനു മുൻപേ നമ്മുടെ യേശു വരാ അതിനു മുൻപേ നമ്മുടെ യേശു വരാ മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകുകളിൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ കടന്നു വരാ എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവോ താൻ ഗംഭീര നാഥത്തോടെ പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടെ പള്ളൻ തന്റെ നിക്ഷേപത്തെ ചേർക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ ലക്ഷോപലക്ഷം വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി ആകാശ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മേഘാരൂഢനായി അവൻ വരോ അവൻ മ്ലേച്ഛതയുടെ ചിറകുകളിലല്ല അവൻ വിശുദ്ധിയുടെ ചിറകുകള് അവൻ അഭിഷേകത്തിന്റെ ചിറകുകള് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ചിറകുകള് യേശു മടങ്ങി വരികയാണ് യേശു മടങ്ങി വരാറായി ഇന്ന് രാത്രി കാല ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകുകള് കടന്നു വരുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി പറ എന്റെ യേശു വരാറായി ഇന്ന് രാത്രി കാല ഈ പന്തലിൽ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഹൃദയങ്ങളിലും ഒരു വാക്കേറ്റ് പറയട്ടെ എന്റെ യേശു വരാറായി എന്റെ യേശു വരാറായി എന്റെ യേശു വരാറായി എന്റെ യേശു വരാറായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര യേശു വരാറായി എന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവും മണവാട്ടിയും എന്ത് വിളിച്ചു പറയോ ഇന്ന് രാത്രിക്കാല യേശു വരാറായി എന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ചിലര് മനസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കർത്താവേ ഞാൻ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരാഴ്ച കൂടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച ഫെയ്സ്തോമി മൂന്ന് ദിവസത്തെ ശുദ്ധീകരണ പ്രാർത്ഥന വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കർത്താവിന്റെ വരുമെന്ന് എന്നാൽ ആത്മാവും മണവാട്ടി എന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നെന്നറിയാവോ യേശു വരാറായി എന്ന് പറയുമ്പോ ആമേൻ കർത്താവായ യേശുവേ വരയണമേ 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 ഇന്ന് രാത്രി കാല യേശു വരാറായി എന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ അതെ കർത്താവേ മടങ്ങി വരണമേ അതെ കർത്താവേ മടങ്ങി വരണമേ എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി പറയാ യേശു വരാറായി യേശു വരാറായി നിന്റെ കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ട് ഹൃദയങ്ങളെ ഏകാഗ്രപ്പെടുത്തിയാട്ട് നിന്റെ കാതുകളിൽ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കട്ട് യേശു വരാറായി യേശു വരാറായി യേശു വരാറായി ആത്മാവുള്ള ദൈവമക്കൾ മണവാട്ടി ദൈവസഭ വിളിച്ചു പറ ആമേൻ കർത്താവായ യേശുവേ വേഗം വരണമേ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛതകളുടെ മേ എതിർ ക്രിസ്തു കടന്നു വരാ അവൻ ഈ ദേശത്തിന് വിരോധമായി അവൻ ലോകങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി അവൻ യഹൂദന് വിരോധമായി അവൻ ഒരാഴ്ചപട്ടത്തേക്ക് പലരോട് നിയമം കഠിനമാക്കുക ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ കടന്നു വരാ പക്ഷേ അതിനു മുൻപ് എന്റെ യേശു മടങ്ങി വരാ എന്റെ യേശു മടങ്ങി വരാ ഇന്ന് രാത്രി ഒരഭിഷേകത്തിന്റെ ചലനം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അവ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ വ്യാപാര ശക്തിയാണ് ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ അവന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് നിന്റെ പണം നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല നിന്റെ പാരമ്പര്യം നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല നിന്റെ കുടുംബ മഹിമ നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല നിന്റെ അധ്വാന ഫലങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാ സകലവും തനിക്ക് കാൽ കീഴാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേക അത് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാ ഇന്ന് രാത്രി ആദരങ്ങളെ തുറന്നാട്ട് അഭിഷക്തരുടെ ആദരങ്ങൾ ചലിക്കട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഒരു ആൺകുട്ടിയുണ്ട് 
ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ പറന്നുയരുവാനുള്ള ഒരു സഭ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കാഹളം കേൾക്കുവാൻ ഒരു സഭ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതാ